tous et bienvenue sur le cinquième épisode de mon podcast consacré au tricot. Je m'appelle Émilie et vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur Ravelry sous le pseudo Emily Never Pearls puisque euh, voilà, j'avais un autre pseudo avant mais j'ai changé pour euh, sur les trois plateformes YouTube, Instagram et puis Ravelry avoir le même nom. Donc c'est sous ce nom-là maintenant que vous pouvez me retrouver euh, sur Instagram et puis euh, sur Ravelry aussi. J'espère que vous allez bien. Euh, on ne s'est pas vu depuis un petit moment puisque j'ai tourné mon dernier épisode début décembre. Et puis là, euh, en fait, euh, j'ai pas eu tellement euh, l'occasion de faire un, un épisode entre temps. Il euh, y a eu des moments où j'aurais eu le temps, mais euh, soit il y avait des travaux dans l'immeuble en face de chez moi qui faisaient vraiment beaucoup de bruit, soit euh, comme euh, sur, sûrement aussi chez vous, on a eu un mois de janvier quand même euh, gris voire gris foncé et, euh, et voilà il y a eu des moments où j'aurais pu tourner mais il faisait trop noir dans mon appartement et on n'aurait absolument rien vu mais aujourd'hui c'est dimanche, le dimanche il n'y a pas de travaux et en plus il fait un grand soleil sur Paris donc je me suis dit tiens c'est l'occasion de faire un épisode sachant que ce sera le dernier dans ce décor puisque euh, comme je vous l'avais dit début décembre je vais partir à Lyon j'ai trouvé un nouveau travail à, à Lyon qui commence le 1er mars donc là je vais partir dans une dizaine de jours c'est aussi ça hein, qui m'a un peu pris du temps et qui a fait que j'ai pas tellement pu tourner euh, ces dernières semaines aussi, c'est que euh, il faut organiser le déménagement et surtout euh, moi je pars à la fin du mois mais mon copain me rejoint que le mois d'après donc en plus on a dû organiser un déménagement différé en plus il faut s'occuper des chats et voir comment on va pouvoir gérer avec eux euh, ce déménagement donc euh, voilà c'était un peu compliqué je pars bientôt de Paris ce qui fait que je vais louper le festival de l'aiguille en fait euh, j'avais été l'année dernière à ce festival et j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais là, je serai partie. Par contre, j'arrive à Lyon euh, juste avant, enfin, un peu avant euh, la Nit Hit, qui est le premier festival tricot de Lyon, de ce que j'ai lu. Donc, euh, je suis hyper contente parce que au moins, je serai sur place là-bas à ce moment-là. Euh, voilà, si vous êtes dans la région lyonnaise et que vous y allez aussi, dites-moi, on pourrait peut-être se retrouver là-bas. Et aussi d'ailleurs, si vous êtes dans la région de Lyon ou que vous connaissez un peu Lyon, euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des tricotés ou des apéros tricots euh, qui sont euh, sur Lyon. Je, moi, je ne connais pas du tout encore la ville. Donc euh, voilà, ça, ça, serait aussi, euh, ça pourrait être sympa en fait, de rencontrer euh, des gens euh, sur des tricotés. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez euh, sur Lyon. C'est vrai que je n'ai pas encore la regardé. Euh, j'ai regardé vite fait ce qu'il y avait sur Lyon en tricot, mais j'ai pas encore fouillé vraiment. Donc, euh, si vous avez des conseils pour moi, je les prends avec plaisir. Alors, euh, c'est pas parce que j'ai pas tourné depuis longtemps que j'ai énormément de choses à vous montrer, parce que euh, en décembre, j'ai tricoté que des cadeaux de Noël que j'ai offert et que donc je n'ai plus, que je peux pas vous montrer. Bon, après, c'était des bonnets machin, donc euh, euh, voilà, mais euh, c'est vrai que j'ai pas, euh, pas tricoté pour moi. Et puis donc j'ai recommencé à tricoter pour moi après les vacances de Noël, là, début janvier. Et euh, vous verrez, tous mes projets sont à, avec de la dentelle. Donc c'est vrai que c'est un peu plus long en fait à tricoter. Donc c'est pour ça que j'ai pas non plus énormément de choses. Euh, sachant que je sais pas si c'est le début de l'année ou, ou je sais pas le, ce qui m'a pris ou cette époque de changement. Euh, j'ai eu envie de monter des nouveaux projets tout le temps. Donc j'ai euh, trois en cours euh, en ce moment. Il y a plus un à long terme, mais voilà, mais sinon trois vrais en cours et, euh, et ils ont tous de la dentelle dedans. Donc euh, voilà, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Sachant que j'ai quand même un projet terminé à vous montrer, qui est juste là derrière moi, euh, qui est un, un châle que j'avais commencé à vous montrer euh, en décembre. Bien, euh, je vous propose de commencer euh, tout de suite donc avec euh, les projets terminés. Euh, ça me fait vraiment plaisir de retourner cet épisode de podcast, ça m'avait un peu manqué. J'espère que je vais me rappeler comment on fait, je suis un peu... Euh... Voilà, j'espère que, que quand même je vais réussir euh, à retrouver euh, mes marques. J'ai euh, fait ça un petit peu au pied levé en plus, donc euh, je, je note, hein, donc, mais j'espère que ce ne sera pas trop brouillon. Euh, vous me direz, donc, sinon vous, vous m'excuserez, c'est un dimanche. Allez, on commence tout de suite avec les projets, enfin les, le projet terminé. Alors ce projet terminé, c'est euh, le châle Rain Shadow de Mélanie Berg, qui est un châle que je vous avais donc montré euh, en décembre, qui était commencé en décembre. Euh, je le tricote avec les laines euh, de chez Biscotte, 
Et dans la base Bissock, alors vous m'excuserez, j'ai pas les étiquettes là, je les ai cherchées mais je les ai pas retrouvées, je sais pas ce que j'en ai fait. Euh, donc c'est de la laine euh, Bissock, donc c'est la base chaussette euh, des laines Biscotte qui, qui sont une des laines canadiennes. Euh, donc c'est euh, un mélange mérino nylon, je sais plus si c'est 75-25 ou 80-20, mais voilà, c'est des mélanges de laine à chaussettes euh, classique, ou c'est peut-être 85-15. Bon, je sais plus, mais en gros c'est un petit mélange mérino de nylon pour, pour de la laine à chaussettes et, euh, et donc le châle Rain Shadow c'est un châle qui se tricote avec deux couleurs euh, moi j'ai pris en couleur principale cette couleur acajou ou acacia je ne sais toujours pas euh, j'ai re regardé l'autre fois mais ça me, je ne sais pas pourquoi ça ne me rentre pas dans ma tête donc c'est soit acajou soit acacia je ne me rappelle plus et puis euh, en couleur contrastante euh, c'est une laine euh, aspeckles euh, épice indienne donc euh, le châle Rain Shadow c'est un châle immense euh, donc il y a besoin de deux écheveaux de couleur principale et un écheveau de couleur contrastante et donc c'est un châle qu'on commence par une pointe avec un tout petit nombre de mailles et puis en fait avec des augmentations euh, assez lentes puisque vous voyez c est, c est, c est, je pense que c'est une maille tous les deux ans à peu près qu'on qu augmente euh, on va alterner euh, des sections de points mousse et des sections de dentelle vous montrer sans que ça sature donc des, des, cette petite section de dentelle et puis voilà donc point mousse dentelle point mousse dentelle à un moment on fait une dentelle euh, mais avec de la couleur contrastante ensuite on réenchaîne point mousse dentelle point mousse dentelle point mousse paf encore une section euh, de couleur contrastante euh, dentelle et puis on continue point mousse dentelle point mousse dentelle point mousse dentelle et puis là une énorme section de dentelle en couleur contrastante un petit peu de point mousse et on finit en fait le châle pour faire la bordure avec euh, une section de dentelle qui lui donne une petite bordure euh, un peu ajourée euh, et vraiment sympa donc comme vous avez pu voir dans cette énumération de points mousse dentelle il est quand même hyper long j'essaie de vous le montrer en entier sans que ça se... mais voilà ça fait saturer un peu la... le truc mais je peux pas vous le montrer en entier de toute façon parce que j'ai pas assez d'envergure il doit faire à peu près 3 mètres et quelques de long et euh, une soixantaine de centimètres de profondeur après moi je l'ai tricoté euh, dans un, une taille d'aiguille au dessus que celle qui est recommandée puisque normalement c'est un châle qui se tricote en 3,5 et moi je l'ai tricoté en 3,75 c'est en général ce que je fais pour les châles sauf si je suis euh, vraiment limite en termes de laine mais euh, moi je préfère le drapé que ça donne en fait euh, quand c'est tricoté en 3,75 c'est un peu, un peu moins serré euh, pas beaucoup hein, mais quand même un peu moins et du coup moi je, je le fais tout, assez régulièrement en 3,75 donc euh, puis là j'étais pas euh, il faut pas deux écheveaux complets de couleur principale donc je savais que j'en aurais assez et en couleur contrastante c'est pareil il fallait pas les chevaux complets mais euh, donc je me suis dit ça va passer et effectivement c'est passé puisque en plus j'avais pas un écheveau entier je devais avoir 85 euh, 90 grammes et euh, c'est passé quand même après il m'en restait vraiment très peu à la fin de, de la couleur épice indienne mais euh, c'est passé quand même donc en 375 euh, ça vous avez assez de laine avec euh, avec trois écheveaux euh, j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter ce châle euh, parce qu'en fait voilà on alterne les points mousse et la dentelle donc la dentelle est un peu difficile je pense que je vous l'avais déjà dit la dernière fois parce que c'est une dentelle qu'on travaille sur l'endroit et sur l'envers. Donc c'est pas enfin c'est assez régulièrement la, la dentelle, c'est euh, vous avez des choses à faire sur l'endroit et puis sur l'envers ça va être euh, tout euh, maille en verre ou des choses comme ça. Euh, là c'est vrai que du coup il y a des choses à faire sur les deux sens et, et vraiment beaucoup, enfin c'est pas juste un petit peu, c'est vraiment il y a tout le temps des choses à faire euh, sur l'endroit et sur l'envers. Mais euh, je vous avais dit je pense la dernière fois que j'avais un petit peu du mal à à la retenir et puis en fait plus ça va plus il y en a euh, et plus en fait on finit par se et par la retenir et à, à pouvoir se repérer en fait pendant et du coup assez vite on se rend compte si on fait des erreurs ou pas en fait on... il y a des... des passages où on se dit ah bah oui là euh, sur ce sur cet endroit là c'est normal que j'en sois là etc et donc on voit assez vite si on s'est trompé ou pas et donc à part la fois au tout début où j'ai dû détricoter parce que je m'étais trompée dans la dentelle, j'ai jamais eu besoin après de, de redétricoter des, des rangs. Des fois j'ai dû revenir un petit peu en arrière mais jamais de beaucoup en fait. Mais après, voilà, c'est quand même pas une dentelle euh, hyper facile et je, je pense que si c'est une première dentelle, il vaut mieux commencer par quelque chose de plus simple que de commencer par celle-là parce que... Euh, en fait, il y a des choses un peu, euh, un peu tordues. Enfin, un peu tordues. Mais il y, a, il y a un moment dans la dentelle où il faut faire trois mailles en, euh, trois mailles en verre 
ensemble, enfin tricoté à l'envers trois mailles ensemble par le bras arrière. Donc vous voyez, c'est un peu, euh, c'est pas une, naturel comme mouvement d'aller euh, chercher des mailles comme ça par le bras envers, etc. Mais euh, voilà, ça se fait quand même et, euh, et on, on est, le, le résultat est quand même vraiment, vraiment très sympa. J'aime beaucoup cette dentelle bien ajourée. Euh, je vous avais dit, je pense, la dernière fois aussi que je craignais la partie de dentelle grande, euh, la grande partie de dentelle, et en effet, c'est un peu long sur la fin. Euh, la dentelle, là, il y a vraiment y a plus de 200 mailles hein, sur la fin, et euh, les rangs de dentelle sont un peu longs. Surtout que c'est quatre fois les mêmes, donc euh, en plus, euh, c'est euh, ça avance, enfin, c'est pas que ça avance pas vite, mais euh, on finit un motif, on se dit, cool, j'ai fini un motif, et en fait, on se rend compte qu'il en reste 19, et on fait, ah, non, non. Donc voilà, c'est quand même un peu long. Après, moi, l'avantage, c'est que j'avais cette super laine à speckles euh, épice indienne qui est vraiment hyper jolie. Et euh, comme elle est à speckles, voilà, on, on a des couleurs différentes qui arrivent au fur et à mesure. Et puis, euh, y a cette, euh, on a envie de tricoter plus vite pour voir ce que ça va donner. En plus, moi, mon écheveau, euh, si vous voyez, au tout début, il était quand même beaucoup plus clair avec très peu de speckles. Parce que là, il n'y en a quasiment pas dans, dans, les bandes, dans les petites bandes de dentelle. Et puis, en fait, euh, plus ça va plus il y en a et donc ça fait presque un petit dégradé en plus c'est chouette parce que les speckles euh, qui sont euh, vraiment foncés dans la fin sont euh, de la même couleur que la couleur principale en fait donc ça, ça lie vraiment les deux et donc ça fait un petit dégradé aussi euh, euh, dans cette dentelle là mais c'est vrai que sur la fin ces rangs euh, rang de dentelle sont un peu euh, un peu longs euh, je pense que je mettais euh, peut-être une vingtaine de minutes à faire un rang Ouais, ça dépend des rangs, mais en gros, en moyenne, je vais mettre entre 15 et 20 minutes à faire un rang. Donc, euh, enfin, voilà, en une heure, on en fait trois. En une soirée, on a fait un motif. Enfin, pas un motif, mais peut-être deux motifs. C'est un peu... Euh, on a l'impression qu'on n'en verra jamais le bout, quoi. Euh, sinon, la laine. Alors, la laine, euh, moi, je l'adore. Je l'avais déjà tricotée pour... Euh, je la tricote déjà dans des chaussettes. Et je l'avais aussi tricotée dans un châle pour le Fan Your Fade de André Amaury. Il faudrait que je vous le montre un jour, euh, ce châle. Je l'ai tricoté uniquement avec des chaînes biscottes, des, des laines bis, biscottes. Donc c'est une, une laine vraiment agréable à porter, elle est très très douce. Et puis elle est bien, bien, bien retordue, bien jolie. Là pour de la dentelle, du coup ça fait des jolies définitions dans la dentelle. Même dans la laine à speckles, vous voyez, ça, ça définit bien la dentelle. Euh, voilà, moi je, donc, je, le Find Your Fade que j'ai fait, euh, je l'ai fait il y a un an et demi je pense. Et c'est le châle que j'ai le plus porté. Je l'ai vraiment 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 étraîné ce châle. Et la laine tient très très bien. Elle bouloche un tout petit peu. Euh, euh, parce que voilà, en plus c'est un châle, donc il y a vraiment beaucoup de frottement. Euh, surtout dans les châles très longs, où on fait plusieurs tours, ça, ça, ça frotte beaucoup. Elle bouloche un tout petit peu, mais, mais ça fait pas euh, ça fait pas vieux en fait. C'est elle elle vraiment une, une laine très très chouette. Donc là, celui-là, il fait encore un peu trop froid là sur Paris pour pouvoir le porter euh, euh, comme châle. Euh, dans la journée parce que en plus comme il y a de la dentelle ça laisse quand même un peu passer l'air et même en faisant plusieurs tours c'est pas encore assez chaud c'est la laine fingering je pense que je vous l'ai pas dit mais c'est donc de la laine fingering donc c'est un peu léger pour l'hiver mais je pense qu'avec le printemps qui arrive et puis comme je déménage dans le sud euh, avec le printemps qui arrive je pense vraiment que ça va être mon, mon châle de printemps favori parce qu'il est très très beau et très agréable à porter euh j'ai rajouté, je pense que vous l'avez déjà dit, mais j'ai rajouté une bordure high cord tout le long du châle, tout le long en fait de, de la partie qui est un peu sur le cou. C'est euh, quelque chose que je ferai pour tous mes châles maintenant, je pense vraiment, à, à moins que la construction de l'impose ou, ou soit différente et que j'en ai pas besoin, mais je pense vraiment que maintenant euh, je ferai cette bordure high cord sur tous mes châles parce que c'est vraiment plus agréable à porter. Et euh, donc c'est pas juste un high cord en début de trois, ben c'est un high cord de trois mailles en début de, de rang, mais euh, double, c'est-à-dire que je le trigote deux fois en début de rang à chaque fois parce que euh, ça permet d'avoir une, une bordure un peu plus élastique. Je vous montrerai, je pense, dans un dans un de mes autres euh, projets en cours actuellement, euh, j'ai commencé, enfin euh, j'ai aussi fait un, un, un châle avec un high cord et euh, le début du châle est avec un high cord simple et ensuite euh, je l'ai doublé et vous verrez la différence de tension, je vous montrerai, c'est vraiment beaucoup plus élastique quand on double euh, l'high cord en début, de, en début de rang et donc ça permet vraiment d'avoir une, une bordure agréable à porter, c'est pas tout tendu, c est, c est, ça reste vraiment confortable. 
Euh, voilà, donc je pense que j'ai... Je vous ai dit à peu près tout sur ce châle. Ah ben je vais peut-être vous le mettre quand même pour vous montrer. Parce que comme il est très très grand, euh, moi j'aime beaucoup pouvoir laisser euh, des... Quand je porte mes châles, j'aime bien pouvoir laisser un peu de, euh, de pans comme ça qui pendent. Et donc celui-là, il me permet de faire deux tours tout en laissant euh, des pans. Donc hop, on essaye évidemment de mettre la dentelle en avant parce que euh, quitte à se... Euh, à faire des dentelles de 200 mailles pendant 40 000 rangs, autant la montrer quand on le porte. Hop, voilà. Donc c'est vrai que c'est sympa quand on le porte parce qu'on a donc un pan de qui est la couleur principale, parce que tout le début est en couleur principale, et puis un pan comme c'est la fin de, de la dentelle qui est de l'autre couleur. Donc ça met vraiment bien avant les deux couleurs. Ça c'est... Voilà, moi je le porte comme ça. Si je vais dehors ou, ou en général je le referme un peu plus encore pour que ça tienne bien mais sinon euh, à l'intérieur je le porte comme ça ouais, en gros comme ça voilà c'est vraiment joli on, on voit on voit les deux couleurs on voit les, les morceaux de dentelle euh, même là un petit peu on commence à voir la dentelle euh, de l'autre couleur etc c'est agréable à porter euh, c'est euh... Et puis je trouve ça vraiment valorisant en fait de porter euh, de mon... enfin, voilà, de, porter, de faire des choses comme de la dentelle un peu difficile et de pouvoir les mettre en avant. Je trouve que ça, fait un... ça donne vraiment un cachet euh, unique euh, aux vêtements. C'est euh, aussi l'avantage du fait main, c'est de pouvoir porter des choses comme ça en fait, hein, qu'on ne trouverait pas dans le... forcément dans le commerce. Voilà, alors c'est un châle qui n'a pas énormément de projets sur Ravelry. Mélanie Berg, elle fait beaucoup de châles, dont certains, bah, je vous avais montré la dernière fois mon Solaris, euh, qui est aussi un châle de Mélanie Berg. Elle en fait quand même beaucoup, qui sont, euh, qui sont très connus. Mais celui-là n'a pas énormément de projets euh, sur Ravelry. C'est peut-être... Euh, dessus, c'est marqué hein, les dimensions euh, du, du châle, et on, on voit tout de suite qu'il va faire 3 mètres. Ça peut être un peu peut-être... Euh, effrayant de se dire un châle de 3 mètres, mais qu'est-ce que je vais faire avec un châle de 3 mètres euh, Après, il est quand même, enfin, les sections point mousse, dentelle, etc., elles sont bien calées, et je pense qu'on peut l'arrêter avant, en fait. Si par exemple, vous avez que deux écheveaux et que vous voulez pas un châle si grand, vous pouvez vraiment vous arranger pour faire tout le châle avec uniquement deux écheveaux, et en, en, soit en rétrécissant le nombre de répétitions, soit en rétrécissant la dentelle à la fin, etc. Mais je pense vraiment que c'est possible de le, de, le, de le raccourcir si vous voulez pas un châle aussi grand. Euh, voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce châle je crois que j'ai tout dit ouais, je l'ai tricoté en taille au dessus euh, j'ai fait la corde et sinon après j'ai vraiment suivi euh, le châle jusqu'au bout elle donne aussi alors ça je trouve ça assez sympa c'est pas le cas dans tous les dans tous les patrons euh, as, vous avez, on, a, on a des fois des patrons qui disent euh, oui euh, 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 faire, fait, euh, faites un rabattage ou un rabat euh, euh, de toutes les mailles et puis voilà en vous laissant un peu comme ça euh, sans vous dire comment faire et euh, c'est vrai que là sur le patron euh, elle donne une méthode de, de, de rabat recommandé parce que comme c'est de la dentelle à la fin il faut que ce soit assez élastique donc euh, bon voilà après moi c'est de toute façon le rabat que j'aurais fait puisque c'est celui que j'utilise aussi quand, euh, quand je ferme des chaînes d'habitude mais voilà au moins on vous guide jusqu'à la fin moi je trouvais le patron vraiment extrêmement clair il y a les j'ai utilisé, les... alors c'est assez rigolo parce qu'en plus vous allez voir il y a de la dentelle dans tout ce que j'ai fait cette fois cette, cette session là et euh... il y a des fois je vais regarder plutôt les grilles et il y a des fois je vais regarder les explications écrites et je sais pas comment je, je décide ça en fait mais, euh... mais il y a des fois je, je, vois, je visualise mieux sur la grille et des fois je préfère retenir les, retenir les, les, les actions à faire dans, en les voyant écrites. Donc euh, là, pour celui-là, j'ai utilisé les explications écrites. Je pense qu'il y a quand même un, diag un diagramme. Je ne me rappelle plus si dans le patron, il y a une grille, mais je pense que oui. C'est assez rare, les patrons, où il n'y a, euh, a pas de diagramme du tout. Mais En tout cas, moi, j'ai utilisé les explications écrites pour le faire. Mais, euh, mais voilà, j'imagine que le diagramme est très clair. Mais je suis en train de me demander s'il y en a vraiment un, du coup. Je sais plus. Je sais plus. J'ai pas le patron là donc. Euh... Mais en tout cas, le patron est vraiment très très clair. Et puis voilà, c'est des sections en fait. Euh... Donc vous avez la section 1 qui est la section qui explique comment faire une rangée de points mousse. Et puis la section euh, 2 qui est euh, la dentelle. Et donc en fait, après le patron, ça va vous dire bah, faites euh, tant de section 1, ensuite faites euh, les rangs temps de la section 2. Si je pense qu'il y a un... une grille. Maintenant que je me reparle, je pense qu'il y a une grille quand même. Euh, bref, euh, voilà, donc en fait le patron euh, c'est fait cette section, fait cette section, fait cette section, et en fait voilà ça permet de, 
ça rythme le tricot et donc je me suis pas ennuyée moi en tricot dans ce châle là mais sur la fin les rangs sont très longs et la, du coup la dentelle en plus comme elle est un peu euh, tordue c'est euh, ça peut être un peu euh, euh, infini en fait on se dit mais j'en verrai jamais le bout et en fait si on, bah, on en voit le bout et le résultat est vraiment à hauteur de l'effort fourni donc euh, donc c'est quand même euh, c est, c est, c est, ça vaut quand même le coup de le faire voilà, euh, donc je vais vous parler maintenant de mes encours. Euh, J'essaie d'accélérer peut-être un peu la cadence parce que sinon c'est un épisode qui a duré un million d'années. Alors, mes euh, trois projets en cours, euh, ils rentrent dans ma bonne résolution de l'année 2019 puisque j'ai pris une bonne résolution euh, tricot. Euh, vous vous doutez bien que cette bonne résolution n'est pas de arrêter de monter des projets dans tous les sens et d'être monoprojet. Ce n'est pas le cas, euh, mais ma bonne résolution de 2019 en tricot, c'est de euh, renseigner vraiment bien mes projets sur Ravelry. Euh, ouais, je vais essayer. Donc les trois projets que j'ai là, ils sont dans cette nouvelle motivation. Euh, et donc sur Ravelry, vous devriez pouvoir trouver euh, vraiment toutes les informations. Parce que en fait, moi, je, je l'ai fait parce que quand je, je commence un projet ou quand je me renseigne un peu sur un projet, je vais évidemment beaucoup voir ce qui a été fait par les autres personnes. Et euh, c'est Enfin, J'apprends toujours plein de choses, enfin, il y a toujours plein d'indices, de, de, de conseils, de, de modifications, etc. dans les notes que les gens mettent sur, le, sur leur projet. Euh, en général aussi quand les gens renseignent le nombre de mètres qu'ils ont utilisés, je trouve que c'est beaucoup plus parlant parce que des fois dans les patrons il y a des quantités de laine qui sont de, demandées, qui sont un peu... Euh, Étonnant. Et puis en fait, quand on va voir dans les projets, les gens ont utilisé beaucoup moins de laine ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien aller regarder, euh, un peu faire la moyenne de combien les gens ont pris de laine pour voir combien moi j'en avoir besoin. Et puis, euh, puis c'est plein, enfin, voilà, plein de versions différentes avec euh, plein de conseils, plein, de... plein de, de choses. Et donc je me suis dit, ouais, enfin, j'en profite depuis un petit moment et maintenant, euh, je vais aussi apporter euh, ma contribution. Donc... À partir de maintenant, sur Ravelry, mes projets devraient être bien renseignés. Euh, ceci étant dit, euh, tout, 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 par quoi je vais commencer Alors, je vais commencer par vous parler de mon pull. Donc, j'ai commencé un pull euh, début janvier. En fait, je suis allée sur, euh, dans la boutique La Bien-Aimée à Paris. Euh, J'y vais pas de souvent parce que j'ai toujours envie de tout acheter dans cette boutique et que c'est des laines qui sont quand même euh, assez... Euh, cher, enfin le, moi je, je suis d'accord du prix que ça coûte pour la qualité et de la laine et euh, du travail de teinture qu'il y a, mais c'est vrai que c'est des laines qui sont quand même un peu chères et donc euh, j'essaye de pas y aller trop souvent parce que sinon euh, sinon bah, je n'aurais pas les moyens mais j'y suis allée et évidemment j'ai acheté de la laine et donc en fait à la base j'y étais euh, allée parce que sur leur site euh, internet euh, de la bien, sur le, le site de la boutique de la bien aimée vous pouvez acheter évidemment de la laine en, en ligne et il y avait une nouvelle base qui était sortie, je ne sais plus si c'est en décembre ou, ou en janvier mais je pense que c'était plutôt en fin d'année dernière Ils ont, euh, la boutique de la bien aimée a sorti une base à base de yak et donc, euh, donc déjà les teintures de la bien aimée sont hyper jolies mais sur les bases de yak qui sont un peu foncées ça rend euh, des couleurs vraiment splendides et en fait je voulais aller voir en vrai ce que ça donnait pour, pour voilà et avoir un peu touché la laine et puis et puis j'avais vraiment craqué sur certaines de leurs couleurs donc je voulais les voir en vrai donc j'y suis allée alors la base yak normalement elle se vend que en ligne en fait quand j'y suis allée je lui dis ah bonjour je voudrais voir la base yak elle me dit ah bah oui mais la base yak c'est une base qu'on ne vend que euh, en ligne donc euh, je dis, ah bah je dis, donc je lui explique je lui dis ah bah je, moi j'étais venue pour voir un petit peu les couleurs etc donc elle a été en chercher en, en boutique et puis en, au final j'ai pu l'acheter sur place donc c'était vraiment sympa de leur part et euh, à la base j'étais partie pour trouver de la laine pour faire un châle euh, donc il me fallait beaucoup d'écheveaux parce que c'est un très grand châle je, je l'ai monté avec une autre laine finalement je vous montrerai tout à l'heure mais euh, donc j'étais partie pour, pour voir ça et puis donc elle me montre de la laine et puis elle était un peu foncée et comme ça c'est un châle de dentelle euh, j'avais peur en fait de vraiment m'abîmer les yeux et puis elle m'en a montré une autre euh, qui était plus claire mais j'étais pas sûre d'assumer la couleur euh, sur un châle comme ça et puis en fait euh, donc les deux étaient posés à côté je me suis dit mais, mais elles vont très très bien ensemble et donc euh, j'ai ach... ah, excusez moi je m'en vais deux secondes je vais vous montrer les deux couleurs que j'ai choisies 
pour euh, faire un pull et donc j'ai prévu, enfin j'ai pas prévu, je suis en train de faire le pull, c'est un peu décousu, hein. vous m'excuserez. Donc, la laine d'abord, c'est une laine, donc c'est la laine à base de yak de la bien-aimée, je ne sais pas si elle a un nom, euh, Merino Yak. Donc c'est une laine de 400 mètres pour 100 grammes et c'est écrit tout petit donc je ne vais pas venir vous montrer l'étiquette mais c'est 70% Merino Superwash, 20% Yak et 10% Nylon. Et donc, euh, je l'ai prise dans la couleur euh, Winterfell. Alors, euh, c'est vraiment euh, bleu marine. Le, la couleur Winterfell, elle est déjà très foncée de base sur d'autres bases. Mais là, en plus, comme c'est euh, du yak, c'est vraiment très foncé. Donc, on est sur un bleu marine. Je ne suis pas sûre que vous allez vraiment voir quoi que ce soit. Hop, on est sur un bleu marine, euh, peut-être là, comme ça. Très foncé et que j'ai marié avec leur euh, couleur emblématique qui est le Yellow Brick Road. C'est la couleur euh, de la boutique euh, La Bien Aimée, mais sur la base euh, Yak, elle donne ce, ce vert, ce jaune vert. C'est bronze un peu la couleur. Moi, ouais, c'est un peu bronze. Hop. Et donc ensemble, ils forment ce, ce magnifique mélange. Et en fait, quand je l'ai vu à côté, je me suis dit ah oh là, mais c'est hyper beau. Et comme ça, en fait, c'est celle-là que je n'étais pas sûre d'assumer pour faire un châle en entier, un grand châle uniquement de cette couleur. Je n'étais pas sûre d'assumer euh, le jaune. Genre, enfin, bon, c'est pas vraiment jaune, mais c'était un peu intense. Je n'étais pas sûre de pouvoir... Euh, que j'aurais été à l'aise avec ça. Mais euh, mélangé avec un bleu, ma, un bleu marine. Hop là, ça sature euh, beaucoup. Je trouvais que ça allait bien. Et donc, j'utilise ces laines. Pour faire pour refaire Hop. un zig voilà donc là euh, j'ai eu le temps de finir hier euh, le corps Alors, je sais pas pourquoi il rebique à la fin bref euh, donc c'est un zveg qui est un pull ultra connu que j'ai déjà fait euh, que je vous avais montré je pense dans mon tout premier épisode et puis en fait c'est un zveg que j'ai détricoté parce que enfin, j'avais un problème avec le col j'avais un vrai problème de tension il était il était vraiment lâche, il ne sonnait pas beaucoup, enfin bref, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, donc je l'avais euh, détricoté, et donc là j'en ai refait un, et euh, vous voyez il rebique à la fin, je ne sais pas pourquoi, bref, donc j'ai fini le corps hier, normalement on fait les cotes de la même couleur que le reste du corps, mais comme il me restait pas mal de couleurs contrastantes, et que je la trouve vraiment hyper jolie cette couleur, j'ai décidé de faire les cotes d'une autre couleur, voilà, hop, euh... Zveg, oh là là c'est Zveg donc, euh, que dire qui n'ait jamais été dit sur ce patron, euh, donc c'est un patron de Kathleen Hunter, euh, qui est un pull qui se tricote du haut vers le bas, donc euh, c'est un yoke, on commence euh, l'encolure, on fait quelques rangs raccourcis pour que le, le dos soit un peu plus long que le devant, et puis ensuite on fait cette petite partie en jacquard, Hop, cette petite euh, un jacquard assez facile et puis ensuite paf, un gros yoke en dentelle en couleur euh, contrastante re un peu de jacquard et puis ensuite on sépare euh, les, les manches et le corps et puis le corps c'est un corps euh, tout droit c'est un corps tout droit normalement il y, euh, y a un motif en fait de, de mailles un peu sur, sur des mini torsades ou des choses comme ça qui font des petits euh, X euh, tout le long du corps, je ne l'ai pas fait, je l'avais déjà pas fait la dernière fois. Euh, voilà. euh, je ne suis pas sûre que ça se serait vraiment vu dans le bleu foncé, donc, euh, donc je ne l'ai pas fait. Euh, ce pull m'a pris un peu de temps parce que euh, le corps, en fait, euh, la première fois, une fois que j'avais terminé, le yoke, je l'ai terminé, euh, enfin, je pense qu'en un week-end, euh, j'étais arrivée à la séparation euh, bras-corps. Euh, donc c'était super et puis donc ensuite j'ai commencé à faire le corps tout droit et puis euh, arrivé à peu près là ouais j'ai changé les chevaux et la démarcation était euh, vraiment forte je trouve que ça se voyait beaucoup et je, euh, je n'apprends pas de mes erreurs puisque j'ai l'impression qu'à chaque épisode je vous parle de, de laine qui a soit fait du pooling soit euh, euh, avec des grosses démarcations mais donc J'étais là, ah oh bah non, quand même, encore. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai redétricoté et j'ai alterné les écheveaux. En plus, franchement, je suis vraiment... Parce que j'aurais dû le faire dès le début, évidemment. Mais euh, j'ai trouvé... Enfin, j'ai trouvé... J'ai vu passer sur Instagram, il y a quelques temps, une, une vidéo 
sur la façon d'alterner les échevaux sans que ça, se, ça, sans que ça fasse de démarcation. Et donc, en fait, c'est une technique hyper simple. Je vous la mettrai en lien dans, les, dans, les, dans la description de la vidéo, mais c'est une technique qui est hyper simple pour en fait, alterner les échevaux d'un rang sur l'autre. C'est complètement invisible. Alors, c'est plus facile quand c'est uniquement du, du jersey en droit. J'imagine que s'il y a un motif, ça peut être un peu compliqué. Vous trouvez des, des solutions, mais en fait, c'est avec des mailles qu'on glisse en, en, à la fin de chaque, euh, chaque rang, en fait. Et donc, il n'y a absolument aucune démarcation dans le changement. Euh, on ne voit pas du tout qu'il y a une ligne de, un peu plus tendue parce que c'est parce que là qu'on échange les échevaux ou quoi. Mais euh, ça ne raye pas, en fait. Hein, c'est sympa. Mais vraiment, c'est une super technique. Donc, j'ai redétricoté jusqu'en dessous des bras. Et puis, je suis repartie... Euh, euh, en alternant les échevaux ce coup-ci, donc j'ai tricoté euh, une fois et demie le corps, donc ça m'a pris un peu de temps. Mais euh, voilà, donc là il me reste plus que les manches à faire, je vais les monter sûrement dans l'après-midi. Voilà, le Zweig de Kekinezor. Alors pour l'instant on dirait, je sais pas si... <rire> pour l'instant on dirait une robe de baptême pour un enfant, je trouve. Sans manches comme ça, avec euh, la... Le, 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 comme la dentelle c'est beaucoup des côtes en fait, hein. vous voyez, hop c'est des côtes torse beaucoup, ça le, enfin, ça le, ouais, ça le resserre un peu, j'imagine qu'au blocage ça va, ça va le détendre, mais pour l'instant du coup, le corps lui qui est en jersey est plus évasé, donc je sais pas pourquoi ça repique dans le bout comme ça, un peu énervant, mais pour l'instant on dirait la robe de matin d'un enfant, j'espère que c'est pas ça que ça donnera plus tard, je suis un petit peu... Euh je ne sais pas encore ce que ça va donner, euh, si je vais aimer le porter. Enfin, euh, moi, comme ça, je le trouve magnifique, évidemment. Je trouve que les couleurs vont vraiment bien ensemble euh, et que, et que c'est très joli. Mais je porte, euh, j'ai jamais encore porté de pull avec cette construction de, de yoga. Alors, c'est vrai que là, comme je quand je l'essaye, en plus, comme la dentelle est un peu serrée, euh, ça, me, ça me tient un peu les épaules. J'ai l'impression qu'il faut que je force pour lever les bras. Donc, euh, j'espère que après le blocage, ça fera moins l'effet. J'imagine que oui, hein, mais... Euh, J'espère que ça fera moins cet effet-là après le blocage. Mais là, euh, voilà, donc ce, ce Zweig. Alors, j'ai modifié le col. J'ai vraiment un problème de col avec le Zweig, puisque moi, je le trouve trop serré, en fait, le col qui est... Enfin, trop serré à mon goût, en tout cas. Le col que, que, qui est prévu dans le patron. C'est un, un col en côte, hein, classique. Donc là, en fait, j'ai fait un... En fait, un... Un col rouloté. J'ai juste fait un montage de mailles. J'ai fait, je passe sais pas, 7... 7 8 rangs, quelque chose comme ça, avant de commencer euh, les augmentations et tout ça euh, qui sont prévues dans le patron. Mais voilà, j'ai fait un petit col rouloté pour, euh, pour euh, avoir un peu plus d'aisance au niveau du, de l'encolure. Voilà. J'ai pas eu de soucis euh, majeurs dans le, dans le patron. Là, la dentelle, j'ai suivi le diagramme, ce coup-ci. Je trouvais ça plus parlant avec le diagramme. Euh, les derniers rangs sont pareils, sont un peu longs hein, parce que c'est on est encore avant la séparation donc il y a vraiment beaucoup de mailles et puis il y a des rangs euh, où c'est quasiment que de la côte torse euh, bon ça, ça pèse un peu sur les doigts mais voilà il est très joli j'ai hâte de le terminer je vous avais dit la dernière fois que je préférais euh, commencer par les manches je trouvais ça euh, euh, plus entraînant enfin voilà on a fini les manches du coup quand on a fini le corps le, le, le pull est terminé mais puisque j'ai eu ce truc de des chevaux un peu pas, la, pas exactement de la même couleur euh, en fait euh, je, là vous voyez j'ai commencé tous mes échevaux pour pouvoir les alterner et en fait j'en ai gardé un peu de celui qui est un peu différent des autres je pense que ça se verra pas là parce que c'est trop foncé mais euh, en fait j'en ai un qui est un peu différent des autres et donc j'en ai gardé un peu pour le mettre dans le début des manches pour éviter qu'il y ait une démarcation aussi au niveau des manches donc euh, et donc c'est pour ça en fait que j'ai fait le corps d'abord j'ai voulu utiliser toute ma laine euh, c'est pas que j'ai voulu utiliser toute ma laine, mais euh, comme je devais alterner, je pouvais pas faire en même temps le corps et, le, et les manches, et je voulais pas arrêter le corps pour faire les manches, donc euh, bon, cette explication n'a absolument aucun sens, mais en gros j'avais des raisons de le faire comme ça, et euh, donc euh, là je vais commencer les manches euh, assez vite. Je pense que je vais pas tellement faire de modifications sur les manches, mais je vais peut-être aussi rajouter de la couleur contrastante euh, à la fin. Pas sur toute la longueur des côtes, mais peut-être sur la toute fin, euh, sur le poignet, euh, je rajouterai du, de la couleur contrastante. Euh, pour la fermeture, la démaille, j'ai fait un rabattage tubulaire. J'ai pas utilisé la technique que j'utilisais d'habitude, j'en ai utilisé une autre. Euh, et ça, Elle est plus jolie sur l'envers, je trouve. Le, le résultat est plus net sur l'envers, mais comme mes côtes aussi sont plus jolies sur l'envers, je me demande si la prochaine fois que je fais un pull, je tournerai pas au moment de faire les côtes 
pour les tricoter à l'envers, comme ça c'est le, le c'est l'envers qui sera devant. Et comme ça, et en plus comme le rabat euh, tubulaire est plus joli de l'autre sens, comme ça je pourrais le rabat directement sur l'envers. Je verrai. Mais je ferai peut-être un truc comme ça la prochaine fois pour que ça. Parce que mes côtes, je sais pas si ça vous le fait aussi vous, mais moi mes côtes sont plus jolies sur l'envers. Elles sont. Là, vous voyez, c'est moins, moins net. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, euh, c'est peut-être comme ça que je ferai la prochaine fois. Donc voilà, après quoi dire d'autre sur le Zweig Évidemment, c'est un super patron, il est bien expliqué. Euh, euh, ça, le rendu est vraiment très très sympa. La laine est chouette, elle est assez douce, elle est mate un peu. Je sais pas si on le voit ici. Elle est un peu mate. Donc je trouve, euh, je trouve ça sympa comme rendu en fait euh, euh, sur le pull. C'est doux, c'est agréable euh, à porter, euh, ça devrait être sympa. Euh, je me suis bien débrouillée sur la partie jacquard. Bon après la partie jacquard, évidemment, euh, comme c'est euh, enfin, deux mailles de mailles, c'est pas non plus le jacquard le plus difficile de l'univers, mais là je me retrouve avec des jolis, euh, un joli envers sur le jacquard. Donc je suis plutôt contente. J'ai bien hâte de le terminer, voir ce qu'il donne. Après, là, comme ça, enfin, là, je le... Hier, pendant que j'étais en train de faire ce rabattage tubulaire de 1 million de mailles, qui m'a pris 3 heures, je l'avais sur les genoux en permanence, et ça tient bien chaud quand même. Donc, j'espère je... Je... que je pourrai quand même le porter un petit peu avant qu'il fasse trop chaud. Mais ça, c'est donc le Zweig. Il me reste les manches. Je vais devoir aller assez vite, je pense. Maintenant que j'ai des petites aiguilles circulaires, hein, vous avez vu montrer la dernière fois. J'ai euh, moins. Euh, je suis moins euh, embêtée à l'idée de tricoter des manches. Ça va tellement plus vite, etc. Que, que c'est vrai que. Hop Je vais regarder quand même si j'avais rien d'autre à vous dire que j'aurais pu faire, puisque comme je note tout maintenant. Qu'est-ce que j'aurais pu dire Il ah, faut que je le trouve par contre. C'est le problème de commencer 15 000 projets, c'est que. Alors oui. Euh, je tricote en 3,5. Alors oui. L'échantillon. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, ça fait euh, quelques temps là que ma tension a dû changer. Je, quand je tricote par exemple en 3,5 en fingering, avant j'étais dans, dans un échantillon qui était du 23-24 mailles au 10 cm à peu près. Et là, les derniers échantillons que je fais, je vais plutôt être dans du 25-26 mailles. Donc euh, évidemment, euh, oui, j'imagine que ma tension s'est resserrée. Mais euh, Kathleen Hunter, elle, elle à l'inverse de moi, elle a une tension extrêmement lâche. Et euh, du coup, euh, j'arrivais pas à obtenir l'échantillon. Parce que je sais plus com à combien il est, mais euh, ça va pas du tout. Enfin, ça va pas du tout pour moi. Et en plus, je voulais pas non plus. Alors, où sont mes... Ah, ouais, tous mes échantillons sont là. L'échantillon que j'ai fait, il est là. Donc moi j'avais fait un échantillon. Euh en 3,5, puisque je pense que c'est comme ça qu'elle le tricote, en 3,5, mais j'étais pas du tout dans, euh, dans son échantillon, elle, j'ai 2 ou 3 mailles de plus, je pense, au 10 cm, donc ça allait pas du tout, et en même temps, euh, je trouve qu'il est déjà quand même pas mal transparent, vous voyez, on le voit un petit peu au travers, euh, et même tout à l'heure quand je le montrais, on voyait un petit peu qu'il était transparent, et donc euh, je me voyais pas euh, augmenter la taille d'aiguille, ouais, là on voit, là on voit à travers, je voulais pas augmenter la taille d'aiguille parce que je voulais pas avoir quelque chose de trop lâche, parce qu'en plus j'étais quand même déjà, euh, j'avais déjà, j'ai déjà détricoté un zweck parce qu'il était trop lâche, donc du coup euh, je voulais pas recommencer. Donc euh, je suis restée en 3,5 et demi avec un échantillon à 26, euh, je sais plus à combien, est-ce que je l'ai noté? Je l'ai noté sur euh, Ravelry, mais je l'ai peut-être pas noté dans mon petit cahier. Euh, 25, enfin si, 20, je suis un échantillon à 25 en 3,5. Et, et donc, euh, j'ai dû tricoter la taille euh, au-dessus que celle que j'aurais dû faire. Et en plus, comme je voulais qu'il soit un peu ample, j'ai tricoté la taille encore au-dessus. Donc j'ai dû faire deux tailles au-dessus de celui que je voulais. Parce que moi j'aurais dû faire la taille L et là je l'ai fait en taille 2X. Donc c'est un nombre de mailles affolant. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est que ça me permettait d'avoir quand même un, un tombé euh, plus sympa. Donc euh, voilà. Et par contre, euh, comme je suis. C'est peut-être parce que je tricote plus serré ou quoi. Mais au niveau des quantités de laine, heureusement que j'ai pas regardé les quantités de laine euh, de Kate Lindor. Parce que là pour le coup, je, je vous en parlais tout à l'heure. Euh, heureusement qu'il y avait les projets des gens parce que les quantités de laine qui sont demandées euh, dans le patron du Zweig je les trouve vraiment euh, parce que même si on considère que je fais une taille L 
je pense que quand, pour la taille L, elle dit qu'en couleur contrastante, il faut presque plus d'un éche un écheveau ou quelque chose comme 400 mètres, quelque chose comme ça. Et bah, il m'en reste ça. Enfin, il m'en reste vraiment beaucoup, en fait. Et pourtant, j'ai fait les côtes avec. Donc, et j'ai fait les échantillons, mon écha mes échantillons avec. Donc vraiment, euh, il ne faut absolument pas plus de d'un écheveau pour le faire et effectivement dans tous les autres patrons dans tous les autres projets que j'ai vus euh, j'ai jamais vu personne utiliser plus d'un écheveau pour faire euh, le yoke du zweg peu importe la taille hein. donc euh, je sais pas pourquoi elle met ça comme comme mesure peut-être que je préfère que les gens prévoient large mais euh, bref euh, donc je le fais deux tailles au dessus mais j'aurais besoin que de trois enfin j'aurais besoin que de quatre écheveaux en tout hein. euh, 25 euh, mailles au 10 cm, euh... qu'est-ce que j'ai fait J'ai remplacé, ah oui, j'ai remplacé euh, les rangs raccourcis euh, dans le patron. C'était des wrap and turns euh, qui sont euh, qui sont donnés. Et moi, j'ai modifié, j'ai changé pour faire des euh, des rangs raccourcis à l'allemande. Et euh, je trouve qu'ils se voient pas. Bon, en plus, elle est défoncée, hein, donc euh, ça aide, mais ils se voient pas. Il y a cette euh, ce grand rang d'augmentation qu'on voit enfin, celui-là on le voit mais je trouve ça assez joli ces petits, euh, ces petits trous que ça fait mais on voit pas trop hein, les, les rangs raccourcis donc je suis contente Hop. et sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh... ah oui j'ai fait l'encolure de la dernière taille pour avoir vraiment comme je vous disais je voulais agrandir l'encolure donc j'ai fait euh, l'encolure de la toute dernière taille et en fait, c'est au moment des augmentations, euh, j'ai changé le rythme des augmentations euh, pour euh, retomber sur le, sur le nombre de mailles de, de la taille que je faisais. Euh, voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à vous dire euh, sur ce chat, sur ce chat, sur ce pull. Euh, non, il n'y a rien d'autre à vous dire. Après, j'ai suivi le patron euh, à la lettre. Donc voilà pour ce euh, pull dont j'ai parlé pendant 20 minutes pull dont on n'avait plus grand chose à dire c'est quand même quand même pas mal alors mon deuxième projet euh, en cours c'est un châle alors où est euh... j'ai perdu mon... ah non il est là je... alors je vais tout tomber alors ce châle tout d'abord ce sac j'ai acheté ce sac sur Etsy, euh, sac à tricot, et je voulais juste vous montrer à quel point il est magnifique. Mais il est vraiment, vraiment hyper beau. Je l'adore. Je l'ai commandé sur Etsy, donc vous voyez à l'intérieur, il est doublé avec un petit tissu à cœur. Et puis à l'extérieur, c'est ce magnifique tissu chat. Et en plus, c'est du tissu euh, molletonné, un peu. vous savez, un peu comme pour faire des pyjamas. C'est hyper doux. Donc je l'ai acheté sur Etsy, j'ai un trou de mémoire sur la personne qui l'a fait, je vous le mettrai dans la barre d'informations de, en dessous. Mais donc c'est une personne en Angleterre qui fait donc des sacs à tricot, elle en a vraiment beaucoup, avec, euh, elle en a des Harry Potter, elle en a des euh, Alice au Pays des Merveilles, euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack ou des choses comme ça, donc il y en a vraiment, et puis chat évidemment, euh, il y en a vraiment beaucoup et euh, il y a plusieurs tailles de sacs. Moi j'ai pris la plus grande parce que je voulais un sac pour mettre des gros projets mais il y a trois tailles de sacs et vous pouvez même acheter des fois des lots de sacs en trois tailles différentes. Donc voilà, je ne l'ai pas payé extrêmement cher, j'ai dû le payer, je ne me rappelle plus exactement parce qu'il était un peu soldé mais je l'ai pas payé énorme, j'ai dû payer moins de 30 euros. C'est fait à la main etc, c'est très joli et puis donc il vient avec des petites breloques sur les, sur les cordes et puis deux, deux anneaux marqueurs aussi, deux marqueurs de rang amovibles là qui viennent avec. Donc je le trouve vraiment hyper joli, je peux que vous conseiller d'y aller dans cette boutique, elle a vraiment des, des chouettes sacs à projet. Ceci étant dit, donc il y avait un super sac à projet, il fallait mettre un super projet dedans et j'ai enfin euh, trouvé un projet pour euh, ma laine à Arco-Iris Yarn. Alors, je pense que je vous l'avais montré la dernière fois, cette laine. Oui, oui c'est la, la laine que je me suis offert en cadeau quand j'ai été prise à Lyon. Et donc, j'adore cette laine. Et je vous avais dit la dernière fois que je voulais la mettre dans un pull. Euh, c'est un pull de Handmade Life. Euh, Ririco. C'est le Lattice or Braid. C'est un super joli pull que j'ai très envie de faire. Mais 
on en revient encore à ces problèmes d'échantillons. Euh, j'ai échantillonné euh, pour le pull. Et pareil, j'étais pas du tout, euh, mais alors pas du tout dans le dans l'échantillon qu'elle donne, parce que je pense que je suis à 28 mailles, parce que la laine est très très fine, vraiment la laine est très 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 fine. Je sais pas si j'ai une autre euh, euh, que je pourrais vous montrer en comparaison pour montrer à quel point c'est fin. Enfin bref, croyez-moi sur parole, la laine est très très fine, et donc en fait euh, là, même en étant une taille d'aiguille, euh, non, en étant dans la taille d'aiguille euh, proposée euh, par, le, par le patron, J'étais hyper transparente et pas du tout euh, dans l'échantillon. Donc euh, ça m'embêtait. Et puis euh, bah, je voulais pas augmenter la taille d'aiguille parce que j'ai pas envie d'avoir un pull transparent. Et en même temps, euh, j'avais peur du coup que les motifs, euh, comme c'est un. Enfin, je trouve que sur elle, en tout cas, le, le pull se tient quand même. Et donc j'avais pas. Comme c'est un pull qui est boxy et tout ça, je voulais pas d'un truc trop affaissé. Et je me suis dit, ça va pas le faire avec ce truc-là. Je sais pas si ça vous le fait, vous, des fois d'avoir une espèce d'intuition euh, qu'il y a un truc qui va pas. Et, et alors, en tricot, je veux dire, parce que moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai eu ce petit truc, je me suis dit, mais non, bah, au final, il y avait un truc qui allait pas, en effet. Soit par exemple, euh, quand on est en train de tricoter, on se dit, je crois que j'ai pas fait la diminution, il ou... y a un truc qui va pas. Ou dans la dentelle, par exemple, on se dit, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Et, bah, et, et des fois, oui, en effet, il y a un truc qui cloche, et euh, si vous on s'était écouté... Euh, on n'aurait pas à détricoter 4 ans et on aurait pu revenir vite dessus. Et ben voilà, bref. Donc moi j'ai eu ce truc d'un peu de me dire je sens pas le combo euh, patron euh, laine. J'aime la laine, j'adore la laine, j'adore le patron, mais le combo, je me suis dit je pense que ça va pas aller. Donc j'ai fait un autre échantillon que j'ai pas là pour faire un autre pull, mais c'est pareil, ça n'allait pas. Et donc euh, j'étais un, euh, un peu en train de me demander ce que j'allais faire avec cette laine que j'aime beaucoup. Et donc je suis allée euh, chez la bien-aimée, puisque je vais chercher de la laine pour un châle. Au final, j'ai acheté de la laine pour un pull. Et euh, là, j'ai tilté dans ma tête. Je me suis dit, mais pourquoi je n'utilise pas euh, la laine de chez euh, Arco Iris Yarn pour euh, faire ce châle que je voulais faire euh, de toute façon Évidemment. Alors c'est un châle qui est normalement en... qui demande 4 échevaux de fingering euh, de la même couleur. Mais moi, je me suis dit, bah, au pire... C'est pas 4 échevaux entiers, mais c'est 3 échevaux euh, et demi, on va dire. Et moi, je me suis dit, bah, à la fin euh, du châle, tout le châle, je vais le faire dans la couleur qui est comme ça, Elementary. Et puis, la bordure du châle, je le ferai avec l'autre que j'ai, qui est la couleur Demelza. Ils sont très bien ensemble, donc bon, ça fera la bordure euh, du châle. Très bien. Donc, c'est ça que j'ai fait. <rire> je suis un peu... Euh... La laine, tout d'abord. C'est donc de la Arco Iris Yarns. Et je pense que maintenant vous connaissez mon amour pour les laines de Ludivine. Euh, c'est dans sa base Cusco. 70% baby alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Et je l'utilise pour faire le châle. Alors il est sur un câble. Et de toute façon, même si j'avais un énorme câble, il ne passerait pas. Parce que vous allez voir, il est immense. Enfin, vous allez voir à peu près. Hop donc, euh, c'est euh, le châle Midsummer Rose, qui est un châle uniquement en dentelle, mais vraiment uniquement en dentelle, Hop. dont euh, le patron est dans le... Ah, je vais avoir la petite traîne. Hop. Donc, c'est un patron euh, qui est euh, dans le Laine Magazine, euh, c'est le numéro 5. Donc, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, la... je pense. Bref, c'est le 5, quoi, euh, qui est sorti, euh, c'est été 2018. Donc, voilà. Donc, c'est celui-ci. Et euh, le châle, ah, je le suis tout de suite, c'est celui-ci, donc, hop, le Midsummer Rose, qui est un immense châle, hein, immense, euh, uniquement en dentelle. Voilà. Et alors, en plus, c'est chouette parce que moi, je me suis dit, bah tiens, je vais le faire avec euh, cette laine-là, parce que comme elle est fine, mais euh, enfin bon, l'échantillon le, le, sur un châle, c'est moins euh, important que sur un pull. Et en plus, en regardant après le patron euh, un peu plus en détail, c'est euh, le, 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 enfin, celui qui est fait euh, pour le, le design. Et euh, aussi en euh, mélange euh, alpaga cachemire soie. Donc, euh, hop, je suis pile poil dans, euh, dans le même rendu. Et donc c'est un châle qu'on commence ici. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour la corde. 
moi comme j'ai voulu ajouter tout le long du châle cette bordure à corde que, que je mets dans tous mes châles maintenant j'ai aussi commencé par euh, ici par faire un petit, une petite corde pour euh, démarrer le châle et donc en fait celle-là je l'ai faite simple et comme vous voyez il n'y a pas tellement d'élasticité <rire> c'est à dire qu'il n'y en a même pas du tout par contre quand on est sur la bordure où là je double corde là vous voyez on a vraiment vraiment un peu, de la, un peu plus de de ressort euh, sur la bordure donc c'est pour ça que je la double c'est pour éviter d'avoir ce, ce truc un peu bloqué de la laine euh, dans la corde et d'avoir un peu plus de, de souplesse donc c'est un châle qu'on commence pouf, ici euh, avec un tout petit peu de maille euh, au tout début et puis ensuite en fait il y a plusieurs grilles euh, à suivre et puis euh, il voilà, y a des répétitions de motifs euh, et puis là, j'en suis à la partie où ce sont les gros motifs principaux. Euh, oula, ça n'est pas très beau quand je fais ça. Je vais rester là. Euh, les motifs principaux euh, de, du châle. Là, pour l'instant, j'ai utilisé un des chevaux. Et vous euh, voyez, le deuxième, euh, je l'ai commencé de ça. Ça me paraît assez étonnant de me dire qu'il en faut 4 pour faire ce châle. Enfin, un 3,5 euh, pour faire ce châle. Parce que j'ai l'impression bah, que j'ai que bientôt terminé. Mais en fait, euh, on, je suis déjà à l'avant-dernière grille, en fait. Presque presque euh, l'avant avant dernière grille j'en suis déjà avant l'avant avant dernière grille alors elle se répète plusieurs fois mais enfin je sais pas j'ai pas j'ai pas l'impression qu'il va y falloir autant de laine c'est marrant ah bah ben là on voit bien comme ça vous voyez c'est très très euh, beau par contre c'est la dentelle donc ça prend un temps fou et en plus les augmentations sont vraiment euh, drastiques puisque là alors attendez je dois l'avoir noté parce que je tiens le compte j'ai 430 mailles sur les aiguilles actuellement j'ai calculé, j'aurais peut-être pas dû, j'ai calculé, d'ailleurs si vous voulez faire ce châle, bouchez-vous les oreilles, il me semble qu'à la fin du châle, il y a genre 900 mailles. Donc euh... là déjà c'est long, alors je sais même pas comment ça va être à la, à la fin. J'ai prévu que ce serait un tricot un peu au long cours, euh, parce que voilà, je, je les rangs sont assez, euh, assez longs, donc je pense que c'est quand même un peu, il faut un peu se concentrer, donc c'est pas un tricot euh, détente. Après les, les rangs, mais je vous montre à l'envers, moi, n'importe quoi. Les rangs, euh, à partir du moment où on est dans les gros motifs, là, dans ces gros motifs-là, les rangs se suivent et se ressemblent. C'est vraiment euh, un peu toujours la même chose, et donc, il n'y a pas besoin d'avoir les yeux sur le patron, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses à faire, donc euh, il faut quand même euh, être un tout petit peu à son tricot. Ah ben là, on voit bien comme ça. Il faut être un petit peu à son tricot euh, euh, pendant qu'on le fait, quoi. C'est... Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce châle Alors, vous allez vous dire, mais Émilie, tu fais un châle entièrement en dentelle, il y a 400 mailles sur les aiguilles et il n'y a pas un seul marqueur de mailles. Est-ce que tu es devenu un génie J'aimerais bien, mais non, je ne suis pas devenu un génie. C'est juste qu'en en fait, le motif, à partir du moment où on en est justement à cette partie où on alterne euh, ces, ces, gros, ces motifs un peu... Euh, ces, gros, ces motifs de grosses fleurs ou flocons, je ne sais pas exactement quel nom ça porte. En fait, les motifs sont encadrés par deux mailles en vert. Deux mailles en vert, le motif, deux mailles en vert, l'autre motif, deux mailles en vert, le motif, etc. Et donc, en fait, il n'y a plus besoin de marqueur de mailles à ce moment-là, puisque ce sont ces deux mailles en vert qui font un peu les jalons, si on n'arrive ou pas à ces, à ces mailles-là. Donc, il n'y a plus besoin, et heureusement, parce que sinon, je ne sais pas combien il m'en aurait fallu. Donc, il n'y a, a plus besoin de mettre des marqueurs de mailles. Après, j'en ai mis vraiment jusque euh, ces flocons. Euh, on va les appeler flocons. Euh, j'en ai mis jusque là pour, pour pouvoir suivre le motif. Et dans cette toute première partie-là, c'est la grille B, donc avec ces espèces de chevrons, là. je ne sais pas comment vous montrer. Là, on les voit là, toute tout cette partie chevron où on, où on, où on répète la même grille. Euh, le marqueur est placé à un endroit où il euh, y a une diminution triple, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors, une diminution double sur trois mailles. Et donc, en fait, il faut enlever le marqueur, faire la diminution, remettre le marqueur. Ça prend un temps fou, mais euh, ça m'a permis de ne pas me tromper. Donc, euh, l'un dans l'autre... Euh, je pense que c'est pas mal, c'est que sur cette grille-là, après c'est la grille B, et une fois qu'on passe à la grille C, il n'y a plus besoin de changer le marqueur de place, mais bon, il faut le savoir, euh, le motif se décale euh, sur chaque rang, et donc, euh, et donc ça fait, euh, fait qu'il faut changer le marqueur. De plus, à un moment, il y a un changement de grille, je ne sais plus si c'est de la B à la C ou de la C à la D, enfin il y a un, change, il y a un moment où en fait on change, je crois que c'est de la B à la C, 
euh, qui est une, une grille de transition. Et en fait, là, les marqueurs euh, changent de place. En fait, la première fois, quand on tricote, on se dit, mais enfin, j'arrive euh, au marqueur, mais euh, euh, je ne suis plus dans la grille ou je ne suis pas comme il faut, etc. Et en fait, c'est que les marqueurs se, dé, se décalent. Au début, le motif, euh, je pense, les marqueurs sont entre chaque... Euh, là, vous voyez, il y en a un à chaque fois qu'il y a une diminution de triple. Et ensuite, on les décale pour les mettre... Euh, Ici, en fait, les marqueurs qui passent de là à là. Donc, il y a un espèce de décalage à un moment où on se demande si on ne s'est pas planté. Non, euh, il, faut, il suffit de, de suivre et, et, et ça marche bien. Euh, et aussi, alors ça, c'est quand on arrive à la dernière grille euh, avec justement ces motifs euh, flocons. Euh, en fait, les moti le motif ici de, avec les espèces de côtes et le motif qui est à côté, donc en fait le, est le motif de la grille c'est ce double motif là, et en fait ils n'ont pas le même nombre de mailles. Et donc quand on, quand on refait la grille une deuxième fois, et qu'on al on alterne les deux, on change le sens en fait, j'ai pas du mal à le dire, euh, ça tombe pas pile poil, parce que c'est pas le même nombre de mailles. Et donc il y a, quand on fait la première fois le rang euh, euh, de changement de, de, de grille, moi je me suis mis... Ça, ça, ça colle pas, les mailles en verre étaient plus alignées, il euh, y avait des trucs, je c'est bizarre ce truc là, ça colle pas. Et donc j'ai été voir un petit peu sur Ravelry ce que les gens en disaient, et il euh, y a quelqu'un qui disait dans son projet, euh, vous inquiétez pas au début de la grille F, ça ça colle pas, mais c'est normal. C'est bon, il n'y a pas que moi qui, qui est un peu étonné et euh, surtout je suis pas en train de me tromper. Mais parce qu'en plus, comme c'est des, des, déjà des rangs à 350 mailles, euh, parce qu'au début je me dis bah au pire je fais la rang et puis je verrai bien si ça tombe pas droit. Mais euh, 350 mailles à détricoter, euh, bref. Donc je me suis quand même euh, mis une petite ligne de vie, donc je l'ai fait plusieurs fois le long du, du châle et puis le, le châle allant, je me suis un peu. Euh, j'ai un peu plus confiance dans mon travail maintenant. Donc j'en ai pas refait la dernière mais je pense que je vais en refaire une dans pas trop longtemps. Donc j'ai fait passer une ligne de vie euh, pendant que je tricotais le rang en fait. Ça me permet euh, de, euh, si jamais j'ai besoin, bah, de revenir jusqu'à cette ligne-là, justement, parce que de tricoter de la dentelle, c'est vraiment difficile. Et euh, je, là en plus il y a des parties avec des. Vous voyez, c'est des, des jetés les uns sur les autres. J'aimerais pas avoir à revenir là-dedans. Donc j'ai fait poser des lignes de vie, j'ai bien fait d'ailleurs parce que là je pense que la toute première ligne de vie que j'ai posée, euh, le rang d'après, je me suis plantée complètement et du coup euh, bah, ça m'a permis de, de se tricoter, donc euh, ouf, faites des lignes de vie dans la dentelle. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce shell Pas grand chose, hein. il, est vraiment, euh, euh, il est vraiment chouette. Je pense que ça va être un petit peu... Alors il est sur le Len Magazine mais il me semble que maintenant il est en en achat individuel sur Ravelry. Vous pouvez acheter uniquement ce châle-là. Euh, alors après, euh, donc je suis les grilles pour le faire, celui-là. Je ne suis pas les, les, inform les, 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 les instructions écrites. En même temps, je trouve que c'est un peu flippant quand on voit la double page de dentelle écrite sur le truc, ça c'est un peu flippant. Donc, euh, voilà, mais par contre, bah voilà, j'utilise j'utilise les grilles. Après, moi, je les ai euh, scannées et réimprimées, notamment parce que elles sont sur deux pages au, dans un, un moment. Et puis euh, le, le, le magazine, enfin, on peut pas écrire dessus ou quoi, donc ça me je voulais pas, je voulais pas l'abîmer, donc je les ai scannés et imprimés pour les avoir à côté de moi. Et aussi, si un jour vous faites ce châle, euh, faites bien attention parce qu'il y a des. Ah bah j'imagine que peut-être dans la version, euh, si vous l'achetez uniquement euh, sur Ravelry tout seul, euh, ça doit être corrigé. Mais sinon, si vous avez la version euh, du magazine, il y a euh, des erreurs en fait euh, dans les grilles. Donc il faut bien faire attention à regarder ces erreurs-là avant de, avant de commencer parce que sinon vous allez avoir un, un problème dans dans les grilles. Donc après, bon, c'est un peu dommage, hein, ça coûte assez cher hein, le magazine Laine. Je sais plus à combien il est, mais c'est un magazine. Alors après, il est de qualité, hein, il y a beaucoup de patrons dedans et les photos sont très jolies, le, le, le support est très beau, etc. Mais c'est vrai que c'est un, un magazine qui est quand même assez cher. Alors c'est un peu dommage d'avoir des erreurs euh, dans les patrons, mais bon. En tout cas, si vous le faites, faites bien attention à regarder les, les erreurs avant, parce que sinon, vous risquez d'être un peu embêté. Donc voilà, euh, la laine elle est absolument formidable, évidemment, euh, elle est très très douce. 
en même temps le, le, le mélange le laisser euh, deviner et donc je sais pas je sais pas si je vais avoir besoin de d'autant de, de laine qu'ils disent ou, ou moins ou, ou plus euh, là j'ai pas l'impression qu'il faudrait qu'il qu faut encore deux échevaux et demi parce que je vous dis là cette répétition de là j'en suis à la deuxième et je pense qu'il y en a sept en tout euh, je sais pas, bah après le, le nombre de mailles va augmenter, mais je sais pas, j'ai pas l'impression euh, qu'il fallait autant de laine. Après, moi je. Donc, comme je n'ai que trois écheveaux de couleur élémentari et un écheveau de Demelza, je pensais faire en fait. Euh, vous avez la, la, une bordure euh, au bout en fait. Je sais pas si on voit bien. Peut-être que ce, quand elle, elle le porte, on la voit mieux. Là, en fait, vous avez une espèce de bordure ici. Voilà, comme ça. Et moi, c'est cette bordure-là que je vais faire euh, dans couleur contrastante si jamais j'ai pas assez de... Si j'ai pas, pas assez de laine euh, élémentaire. Voilà. Donc, euh, je sais pas euh, combien de temps ça va me prendre de le tricoter parce que, euh, comme je vous dis, les rangs sont assez longs. Là, pour le coup, c'est vraiment... Euh, quand je vous disais que je mettais euh, 20 minutes par an euh, sur l'autre, euh, là, je mets, je pense, une demi-heure pour faire euh, un rang. Euh, un peu même un peu plus d'une demi-heure pour faire un rang. Non, quand même pas. Bon, je sais pas. Bref. Voilà. Après la dentelle est pas difficile, il n'y a pas de choses euh, compliquées dedans euh, vraiment. C'est euh, du, du jeté, des mailles ensemble, euh, des euh, glisser, glisser, euh, tricoter ou des choses comme ça. Il n'y a rien de compliqué. Il y a des. Au début, il y a des diminutions doubles. Alors ça, c'est assez rigolo. C'est que le, au début du châle. La dentelle est un peu plus ardue, mais il n'y a pas beaucoup de mailles, donc ça va. Et ensuite, il y a beaucoup de mailles, mais la dentelle est plus simple. Donc euh, voilà, ça s'équilibre comme ça. Donc il peut être un peu euh, impressionnant le châle, vu de l'extérieur, etc. Mais je ne pense pas qu'il soit infaisable. Je pense que c'est un travail de longue haleine. C'est plus un marathon qu'un sprint, mais, euh, mais il n'est pas, pas du tout infaisable. Et voilà, en mettant des lignes de vie, en plus, ça rassure. Puis je vous dis, enfin, voilà, en plus, quand on a autant de mailles et qu'on peut tricoter la dentelle sans avoir besoin de mettre de marqueur ou quoi, c'est déjà, je trouve que c'est pas mal pour booster la confiance. Et puis, euh, ça, enfin, il est vraiment pas, vraiment pas infaisable, hein, ce châle. Il est, il est plus impressionnant à voir que à faire. Et, et si jamais euh, vous voulez le faire et vous commencez et vous dites, ah là là, mais déjà, il y a, en plus, il y a, de, en fait, il y a des augmentations, des diminutions doubles donc, dans la dentelle au début. Et il y a deux types de, de diminutions doubles différentes. Et donc, moi, au début, je, je confondais les deux tout le temps. Donc, il fallait que j'ai le nez presque collé euh, à la grille. Et je me disais, oh là là, c'est la deuxième grille, je suis déjà en train de galérer. Qu'est-ce que ça va être sur les suivantes Et en fait, non. Euh, en fait, non. Après, ça devient beaucoup plus facile. Donc, la, la, le début est un peu, un peu ardu. Mais en comparaison, le reste a l'air vraiment facile. Donc, n'hésitez pas à, à vous lancer dans le châle, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de le faire. C'est euh, vraiment à la portée de quelqu'un qui, qui veut euh, prendre le temps de se concentrer. Alors, attendez, j'ai... Voilà, euh, pardon. Euh, voilà, voilà. Ça, c'était donc mon deuxième en cours. Je vous mettrai, encore une fois, le nom de, de la personne qui fait ce sac. Parce que c'est... Euh... Franchement, il est trop beau. Je ne sais pas si ces autres sacs sont aussi euh, en, en tissu un peu... Euh épais comme ça, moi j'aime bien parce que ça permet d'avoir euh, en fait ça les poils de chat s'accrochent pas dessus voilà c'est ça que je voulais dire euh, les, les, en fait euh, les poils de chat s'accrochent un peu sur le tissu euh, qui, est, euh, qui est un peu plus rigide là pour le faire tenir debout ce qui tient euh, bien euh, sur lui même mais bon c'est que dans le bas et par contre sur la partie euh, du sac, les poils de chat glissent dessus donc ça c'est vraiment bien parce que moi donc j'ai deux chats et ils ont énormément de poils et ils en foutent partout et ça ne colle pas sur ce sac, donc ça c'est bien. Et puis voilà, enfin, les finitions sont vraiment hyper chouettes, le tissu intérieur est beau, et en plus, il sent vraiment bon. Donc, tout est bien. Hop, voilà. Et, ah bah oui, bah il me reste un en cours. Mon dernier. Hop, pardon, j'étais un petit peu à changer la lumière, parce que j'avais l'impression qu me... que ça s'assombrissait un peu. Bon, J'espère que ça ne sera pas le cas, c'est peut-être mon... On pu le foncer. Bref, euh, qu'est-ce que je disais Oui, donc il me reste un écheveau. 
il me reste euh, un en cours euh, à vous montrer. Alors, en fait, techniquement, j'en ai deux, mais j'en ai un, c'est un truc un peu au long cours. Je vais vous le montrer quand même, mais c'est pas que c'est pas un en cours, mais euh, c'est plutôt un truc que je fais euh, voilà, quand j'ai rien d'autre. Euh, et... Est-ce que vous aussi, vous utilisez les paquets cadeaux Amazon pour mettre vos tricots dedans <rire> Sinon, bah, regardez, c'est un super sac à tricot. Euh, comme j'avais beaucoup... Comme... En fait, c'est un échec. C'est un, je veux tout dire en même temps, c'est n'importe quoi. Euh, c'est un châle que je fais avec des restes. Et donc, comme j'ai beaucoup de restes à transporter, euh, il me fallait un, une, un grand euh, sac. Et donc, je l'ai mis dans ce, dans ce sac Amazon. Euh, donc, c'est un châle que je fais avec des restes. Euh, parce que je me suis rendu compte l'autre jour dans, ma, dans mon armoire à, à laine que j'avais beaucoup de laine euh, single, merino single, en fingering. Et que... Euh, et que c'était des teintes assez... Euh, qui allaient bien ensemble, quoi. Et je me suis dit, ah oh bah tiens, je pourrais euh, tout mettre dans un châle, comme ça, hop, ça m'utilise mes restes. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai monté un châle, euh, euh, donc il commence par une pointe avec des augmentations, bah, vraiment sur le, le modèle hein, du, du Rain Shadow. Et puis, euh, voilà, vous voyez, avec une petite corde classique chez moi. Et donc j'ai mis des restes de laine, donc là la pointe, on voit pas bien la différence, mais en fait il y a deux laines différentes avec euh, la transition et vers là. Hein. Donc ici c'est euh, de la Madeleine Tosh, euh, c'est Tosh Merino Light je crois, euh, bah, c'est leur base euh, single euh, Merino. Hop, euh, donc gris, mais la couleur je me rappelle plus le nom. Perle ou je sais plus, bon, je vais pas dire n'importe quoi, je me rappelle pas le nom. Ensuite, euh, là j'avais un gros reste de la bien-aimée, euh, donc Merino Single, la bien-aimée, et là c'est la couleur Parchment, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Euh, ensuite, euh, donc j'avais vraiment un grand reste, hein, puisque ça m'a pris quand même euh, hop, tout ce, toute cette partie-là, c'est ce, cette laine-là. Ensuite, il me restait de la, encore de la bien-aimée Merino Single. Et là, c'était des restes de mon pull. Euh, J'ai fait un boxy la dernière avec cette laine. Donc là, la couleur, c'est Aimee's Birthday, je crois. Hop, voilà. Donc en plus, j'avais deux. à l'époque déjà, j'avais eu un écheveau beaucoup plus foncé que l'autre. Et donc là, je les ai mis. Donc J'ai mis d'abord les cheveux plus foncés et ensuite les cheveux plus clairs. Et puis ensuite, quand j'en aurai plus, je vais enchaîner avec... Euh, celle-ci, ça c'est de la laine vilaine, donc c'est leur euh, tordu fingering, je crois. Ah, pareil, un 100% merino euh, single. Bah non, du coup, il s'appelle peut-être pas tordu. Je me rappelle pas. Euh, donc c'est un rose très pâle avec euh, des petits speckles parmes dedans, parmes et violets. Hop, donc ils viendront, euh, qui viendra à la suite. Et puis une fois que ça, ce sera fini, j'enchaînerai avec. Ceci qui est pareil de la Malitoche Merino Light et la couleur c'est rose quelque chose. Euh, voilà, donc je viendrai mettre à la suite. Et enfin je finirai avec euh, cette laine là qui est le reste de mon pull. Euh... Ah, comment il s'appelle ce pull Un pull de Nadia Crétin Les Chênes que j'ai fait cet été. Je vous avais montré euh, euh, cet été déjà. Il s'appelle mince j'ai perdu le nom du spul enfin bref et donc ça c'est de la Lille single donc c'est la laine de la boutique Lille Weasel à Paris et la couleur c'est euh, du coulis pour mon cheesecake voilà donc ça ça va être la suite euh, et ça viendra terminer après euh, bon là je fais que du point mousse euh, je, je, ça commence à faire un peu euh, enfin, mets, avec toute la laine qui me reste je voudrais pas non plus me retrouver avec un chêne de 5 mètres de long donc euh, quand je vais arriver au rose, je vais peut-être faire de la brioche unicolore. Ça, ça mangera un peu plus de laine. Et je vais peut-être finir le châle avec de la brioche unicolore. Je vais peut-être même commencer sur la, sur la laine vilaine. Je vais faire du point mousse, ensuite faire une brioche unicolore. Je ferai la transition en, en bicolore avec le rose. Et puis hop, je repartirai sur la unicolore. Je ferai peut-être un peu de brioche pour, pour manger un peu plus de laine. Et puis du coup, avoir un châle qui est quand même pas, qui sera pas trop long, tout en utilisant là au maximum la laine qui me reste, parce que le but c'est voilà, de ne plus avoir euh, de laine, euh, enfin de ne plus avoir ces restes là euh, dans mon armoire. Voilà, mais ça c'est vraiment un projet euh, un peu à côté, de temps en temps, je sais pas quoi faire, ah bah il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est un rang de point mousse, euh, euh, voilà ça va, ça va assez vite et ça permet de, quand on n'a pas trop le temps ou, ou quand euh, on n'a pas envie de se prendre la tête, euh, et bien voilà, je peux faire, je peux faire ça. 
Voilà. Ensuite, euh, et enfin, mon tout dernier euh, projet. J'ai coupé plusieurs fois la vidéo, donc je ne sais pas à combien j'en suis en tout. J'espère que... J'espère que je ne vais pas faire durer cet épisode un million d'années. Alors, je vous les avais montré la dernière fois, c'est... La dernière fois ou la fois d'avant Je ne me rappelle plus. Bref, je les avais achetés au Tricot Market, euh, organisé par les tricoteurs volants là, à Paris. Euh, euh, je ne sais plus exactement quand c'était. Mais euh, donc je les avais achetés là-bas. Je les avais achetés à... Euh, c'est de la Big Bad Yarn de, la, de, de chez Imogen. Euh, donc c'est à base de Fluffy Fingering. Euh, donc on est dans du 100% Merino euh, en single. Et donc, euh, j'ai euh, celle-ci, c'est la couleur euh, Sad Girl, et celle-ci, c'est la couleur Mindset. Voilà. Et donc, je trouvais que ces laines allaient très bien ensemble, je le pense toujours, et que je vous avais dit aussi que j'avais dans mon... Ben, je pense pas ce que je vous l'avais montré d'ailleurs. Hein. J'avais dans mon stash euh, une laine qui aurait pu très bien aller avec elle, qui est de la... Alors, c'est de la Malabrigo Meshita. Oui et donc pareil, un petit single, etc. Et la couleur, c'est pieds de race. Et donc, je trouvais que, ouais, même déjà en écheveau, elles allaient bien ensemble, mais alors en cake, elles sont vraiment hyper, hyper jolies ensemble. Hop. Et donc, euh, il me fallait un châle à trois couleurs pour, euh, pour ce, ces écheveaux. Et euh, je me suis lancée dans le euh, Terrol d'Ego de Kathleen Hunter. Oui, c'est ça. De Kathleen Hunter. Ah, mais j'ai pas dit d'ailleurs le châle... Le nom de la personne qui fait le châle, je... tout à l'heure, je vous ai parlé du Midsummer Rose. Et la personne qui fait le châle, mais en même temps, je ne connais pas son nom. C'est l'Ene, un nom euh, danois ou suédois, un truc comme ça. Est-ce que c'est marqué quelque part L'Ene Tosti. Ça fait avec un dans le haut. Tosti. Bref. Je vous marquerai de toute façon... Euh... Donc, bref, je me lance dans le Terrol d'Ego euh, euh, de Kathleen Hunter. Donc, c'est un châle, vous savez, c'est ces fameux châles, bah, comme le Find Your Fade, c'est ces fameux châles où quand on les commence, on a l'impression qu'on est en train de tricoter à un string. Euh, là, ça va, ça, c est, c est, bon, alors, ça serait vraiment un très très grand string, mais euh, voilà, là, on est quand même plus dans une forme de châle maintenant. Et donc, en fait, c'est un châle où on commence par une pointe, donc au tout début on a très très peu de mailles hein, euh, et en fait on fait des augmentations euh, à chaque bout de rang avec aussi une maille centrale euh, sur laquelle il y a des, double, des diminutions de, de chaque côté. Donc on commence par une petite, euh, une petite bande de, de couleur principale, pour, oui, enfin de couleur 1 en tout cas, et puis ensuite en fait c'est une alternance de rayures, euh, donc ça c'est pieds de race, euh, sad girl, etc. Euh, sur les rayures et puis euh, ensuite il y a une petite, euh, une petite partie de dentelle où là j'ai mis la, la troisième couleur ça m'a un peu euh, pris du temps de savoir dans quel sens j'allais faire les couleurs où est-ce que j'allais mettre la 1 où est-ce que j'allais mettre la 2 etc et en fait j'ai préféré mettre euh, la unie dans la dentelle parce que j'avais peur que la pied de race comme elle est vraiment euh, vraiment bigarrée j'avais peur que ça on, on lise moins bien le motif de dentelle en fait donc bon, donc j'ai utilisé ça, je suis très contente parce que je trouve que ça rend bien. Et puis là, hier j'en suis arrivée à la partie où il faut, euh, en fait il y a un peu de jacquard hop, dans le châle, puisque c'est un châle en jersey, enfin c'est pas un châle en poids c'est un châle en jersey, mais euh, voilà, donc vous voyez, il y, a, il y a un peu de jacquard, et donc, euh, ben, il y a, bon, là on voit pas bien, mais... Euh, et donc il faut faire du jacquard sur l'envers, moi j'en avais encore jamais fait, ça m'a un peu... Euh, un peu stressé puis en fait ça s'est pas trop mal passé mais euh, là je regardais la grille et j'ai l'impression qu'il y a des, vraiment des moments où ça va être compliqué euh, ce jacquard et notamment il euh, y, a, y a une rangée en plein milieu qui est uniquement euh, de la couleur euh, contrastante et donc en fait je me dis mais quand je vais me retrouver à, au bout du rang j'aurai pas mon autre laine qui sera restée elle en, en début de rang donc j'imagine qu'il va falloir couper la laine et repartir avec euh, de l'autre côté bon ça va être un peu parce qu'il y a déjà plein de fils à rentrer et, euh, et du coup là je vais falloir en faire encore plus mais bon c'est pas un très grand jacquard hein. il y a une dizaine de rangs quelque chose comme ça donc euh, là j'en ai déjà fait deux il m'en reste plus énormément je pense que ça va puis c'est la, euh, la seule fois dans le châle où il y en a euh, de ce jacquard donc bon. ça devrait aller donc là euh, je vais faire ce jacquard et ensuite c'est beaucoup de rayures 
sur le châle et ensuite une très très grande partie de cette dentelle là qui est refaite tout en haut et puis enfin, une bordure toute simple en jersey je pense voilà donc comme à mon habitude je sais pas si je vais le dire maintenant à chaque fois mais donc j'ai j'ai entouré le châle d'icord vous voyez hop de chaque côté et parce que je trouve ça encore une fois agréable à porter et parce que euh, comme il y a ce système de rayures euh, moi j'avais je ne sais pas tellement comment faire passer les, châles, les fils entre les rangs euh, entre les rangées alors que euh, dans l'icord en fait c'est caché euh, c'est pris dans l'icord et donc oh, oui c'est là qu'on oui, on le voit pas mais pas, si si c'est bien l'endroit où où il y a des où on fait les changements de fils et vous voyez c'est invisible en fait on voit pas du tout euh, à quel moment ça a été euh, passé dedans et puis je trouve ça sympa euh, le, la finition que ça fait j'avoue que je suis vraiment contente de ce choix de couleur je trouve que ça va bien ensemble et je, je trouvais qu'ils allaient bien ensemble hein, de base et des chauds mais en plus dans le patron ils, sont, ils vont pas mal ensemble moi j'aime bien euh, le fait que les rayures soient un peu euh, diffuses en fait vu que il y a des passages il y a des moments où la piédra elle est quasiment de la même couleur que la set girl vous voyez là euh, il y a une partie où c'est on voit même pas du tout presque que c'est une rayure euh, voilà il suffit que ça soit le, la partie très claire de la piédra qui touche la partie très foncée de la set girl et puis euh, voilà, il y a des moments où on voit à peine que c'est des, des rayures, quoi. Là, par exemple, on voit à peine. Donc voilà, moi, je trouve ça hyper joli. Donc, euh, je suis vraiment contente de la tournure des événements. C'est très, très joli. Je suis contente. J'espère que je vais avoir assez de laine parce que... Euh, euh, alors, la, les deux laines de chez euh, Imogen... Je sais pas comment ça. De chez Imogen, j'avais des écheveaux à plus de 100 grammes, 103, 104 grammes, je pense. Euh, par contre, la Meshita, alors la, 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 la Malabrigo, c'est pas une laine, euh, je pense que c'est une des laines les moins chères en laine un peu comme ça, euh, teinte à la main et tout ça. Euh, c'est une des laines les moins chères parce que les chevaux, ils doivent être à 15 euros, je pense. Par contre, il y avait euh, 93 grammes de laine dedans pour un écheveau qui est vendu à 100 grammes. Donc j'espère que j'en aurai assez. Il faut 340 grammes, je crois, euh, 340 mètres dans le châle. Donc j'espère que j'en aurai assez. Parce que comme je fais un eye cord tout le long, ça augmente un peu le nombre de mailles. Euh, et en plus, je l'ai fait comme mon habitude à, en aiguille 375. Euh, après, Kevin Hunter, elle a quand même une, une, un échantillon plus large que le mien d'habitude. Donc j'imagine que c'est pareil sur le châle. Je n'ai pas fait d'échantillon, mais avec un peu de chance ce sera pareil sur le châle mais c'est vrai que bon il bah, n'y avait que 93 grammes dans, le, dans les chevaux donc euh, bon c'est toujours un peu euh, toujours un peu embêtant quoi, quand on voit qu'il qu nous manque quand même presque 10% de les chevaux mais bon d'ailleurs j'ai pas parlé euh, des autres laines euh, mais par exemple la, la laine la bien aimée euh, c'est la laine qui est chère puisqu'elle est à une trentaine d'euros les chevaux euh, les chevaux de 400 grammes, euh, de 400 mètres, voilà. Donc c'est quand même une laine qui est assez chère. Par contre, euh, moi du coup, comme je me suis lancée dans l'actualisation de mes projets Ravelry et tout ça, j'ai pesé tout, toutes mes laines et les écheveaux que j'ai achetés chez la bien-aimée, ils étaient tous à 110 grammes. Donc en effet, la laine est un peu chère, euh, mais par contre, déjà vous avez, là j'ai acheté 400 grammes de laine, j'en ai eu 440 grammes au final. Donc c'est quand même vraiment énorme. Il y a, sur 4 écheveaux, j'en ai presque un demi de plus euh, gratuit. Euh, donc euh, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc c'est vrai, voilà. C'est un peu compensé par le fait que qu'au final, elle est à 30 euros, elle est à 30 euros mais, euh, mais il y en a quand même vraiment beaucoup dedans. Euh, après, en contrepartie, voilà. à l'inverse, la, la Meshita est pas chère, mais par contre, il n'y a pas 100 grammes dedans. Quoi. Donc après, j'imagine qu'ils ont une marge de... De, de pourcentage de laine ou cas de plus ou de moins mais c'est pas la première fois que ça m'arrive chez Malabrigo parce que alors moi j'adore les laines de chez Malabrigo mais par exemple en décembre je vous montrais j'ai fait un châle à ma mère là, en Malabrigo Rios et euh, j'avais pas un seul écheveau euh, qui, a, qui a tenu les 100 grammes ils étaient tous entre 96 et 97 donc bon voilà après euh, bon c'est comme ça c'est comme ça hein, mais c'est vrai que euh, méfiez-vous euh, presque euh, si vous achetez de la mèche enfin, en tout cas méfiez-vous si vous êtes si vous avez besoin d'un métrage particulier parce que c'est pas euh, 400 mètres en plus hein, la mèche elle est à 380 mètres je crois ou 100 grammes ou 360 donc si vous êtes un peu limite si par exemple vous avez besoin de 800 mètres de fil euh, vous n'aurez jamais assez avec deux écheveaux de, mal de malabrigo c'est sûr parce que euh, parce que déjà c'est 380 mètres et en plus 
euh, il, peut, il, y a, il y en a moins dedans. Donc euh, on est plus sur du 340-350 mètres de laine, même peut-être un peu moins, euh, par échaud. Donc méfiez-vous euh, si jamais, si jamais euh, vous, vous achetez de la malabrigo, c'est possible que vous en ayez moins que, que ce que vous attendiez. Après ça n'empêche que c'est une super laine. Moi, je l'adore la, la, vraiment, elle est, elle, est, elle est hyper agréable. Et puis vous voyez, les, le travail de la couleur est quand même hyper intéressant. Il y a du orange, il y a du violet, il y a du presque noir, il y a du gris, il y a du vert, il y a du bleu. Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup de couleurs différentes. Euh, voilà, donc là c'est encore un bébé châle, il hein, n'y a pas grand chose. Mais euh, en fait, vous allez me dire, Emily, c'est rigolo quand même parce que tu as ta, ta chaîne, c'est Emily Never Pearls. Et puis là, euh, tu nous fais euh, de la dentelle avec des mailles en verre dans tous les sens. Tu nous fais un un châle en jersey avec des mailles en verre qui vont devenir des rangs de mailles en verre qui vont devenir de plus en plus grandes du jacquard sur des mailles en verre euh, qu'est-ce qui t'arrive et en fait en effet euh, je suis pas quelqu'un qui aime pas particulièrement les mailles en verre mais euh, mais là j'arrêtais pas de faire de la maille en droit notamment avec mon corps de Zweig qui m'a duré un million d'années là euh, plus les voilà plus le, le, le châle que je fais qui en point mousse et tout ça et puis ça me manquait un peu voilà, ça me manquait un peu de faire de la maille en verre et donc je me suis euh, c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans le Tyrol d'Ego et enfin, c'est aussi pour ça que je l'ai monté aussi euh, vite alors que j'ai déjà d'autres projets mais c'est parce que donc j'ai un pull donc on tourne en rond sur de la maille en droit euh, à l'infini c'est pas prise de tête c'est très très bien j'ai le châle Midsummer Rose qui est là, pour le coup où il faut avoir euh, la tête un petit peu euh, posée et réfléchir à ce qu'on fait et euh, voilà je voulais un truc euh, entre les deux en fait euh, où on a euh, une alternance de maillons droits et de maillons verts qui permet de ne pas s'ennuyer et puis d'avoir de, de, des fois des petits passages dentelles, jacquard, etc. qui, euh, qui alimentent un peu, euh, qui, euh, qui changent un petit peu de, du tout point mousse ou euh, du, du tout dentelle. Voilà, donc c'est la raison. En tout cas, c'est comme ça que j'ai justifié le fait de monter un nouveau châle. J'en ai pas forcément besoin parce qu'encore une fois, moi, je je suis pas... Euh, Enfin, je me laisse libre en tricot de faire un peu ce que je veux. Et si j'ai envie de monter des châles, je ne me cherche pas d'excuses. Mais euh, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. C'est parce que du coup, ça me permettait d'avoir un peu de trucs différents à faire euh, euh, en fonction des projets. Et là, ça me permet, voilà, j'ai un châle, euh, j'ai un, un corps, j'ai des manches. Euh, voilà, je peux, je peux tourner un petit peu. Voilà. Alors, ces euh, aiguilles, euh, d'habitude, je ne sais pas si vous avez remarqué euh, sur mes autres, euh, mes autres projets, mais... Euh, j'ai... Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, avant, je tricotais, enfin, encore maintenant, mais euh, mon premier kit d'aiguille euh, circulaire que j'ai eu, c'est un Aya Aya, que j'aime énormément, parce que euh, voilà, euh, les, les aiguilles sont vraiment euh, hyper lisses. Euh, et puis, vous savez, le câble des Aya Aya est sur un, une espèce de vis sans fin, donc vous pouvez tourner le truc dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Après, les câbles sont connus pour être un peu... Euh, avoir leur propre vie, ils font des trucs un peu bizarres. Et, euh, et moi j'avais essayé les Xiaogu euh, sur des deux et demi pour faire des chaussettes. Et, euh, et je les avais trouvés quand même vraiment bien. Et effectivement le câble c'est euh, une, une autre façon de, de, de vivre. Hein. Et en fait, euh, à Noël, mon merveilleux euh, copain m'a offert le kit euh, complet Xiaogu. Donc c'est le kit euh, dans lequel il y a euh, toutes les tailles, enfin toutes les tailles, ça va de 2,75 à 8 je crois, 10 même. Voilà, donc vous avez les grosses et les petites, euh, avec euh, voilà, les câbles pour les grands, les câbles pour les petits. Euh, je l'adore. Alors je continue à aimer les, les... les... Aya Aya et d'ailleurs... Euh... J'en avais des Sharp, là, la version pointue. C'est ce que j'utilise pour le Midsummer Rose euh, châle, parce qu'il y a beaucoup de dentelles, bah, il n'y a que de la dentelle. Et donc, le, les Sharp de Aya Aya sont vraiment hyper pointues. Et pour aller chercher des, 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 des mailles dans la dentelle, c'est vraiment euh, le mieux. Autant les, les Shiogu, elles sont pointues aussi, mais les Aya Aya, elles sont vraiment parfaites pour la dentelle. C'est un vrai bonheur. Et donc, pour les trucs un peu moins euh, dentelles, après, elles sont quand même pointues. En fait, les normales, ah, c'est la lace. Je ne sais pas si c'est euh, s'il y a des d'autres versions de Xiaogu, mais en gros, il y a Aya Aya normal où c'est pas du tout pointu, pas vraiment pas peu. 
celle-ci, euh, les Xiaogu normales qui sont pointues et les Sharp qui sont carrément affûtées. Donc euh, c'est vrai que euh, en fonction des projets, ça me permet d'avoir euh, pile les aiguilles qu'il faut. Et c'est aussi ça qui a alimenté ma castonite aiguë parce que en fait, bah, plus on a d'aiguilles, plus on a de câbles, plus on a de câbles, plus on peut mettre de projets dessus et plus on peut mettre de projets, plus on peut, on peut commencer. Donc c'est aussi comme pour ça que j'ai commencé autant de trucs, c'est que j'ai des nouvelles aiguilles et que j'ai plein de câbles vides qu'il faut remplir de mailles. Voilà, ça me fait penser que, bah tiens je vais vous le dire vite fait, euh, en fait j'ai un autre truc en cours, mais ça je pense que je vais en avoir en cours toute l'année, parce qu'en fait il euh, y a, je pense que ça s'appelle Marie-Christine Lévesque euh, qui est euh, au Canada, qui, qui avait un podcast en fait, euh, les bas du fleuve, euh, et puis ils, ils ont arrêté de faire des podcasts elles ont arrêté de faire des podcasts pour des, je crois des problèmes d'emploi du temps euh, ensemble mais elle elle fait un, toujours un podcast euh, toute seule donc c'est un bas solitaire je crois que ça s'appelle et puis euh, c'est une designeuse en fait hein, qui fait des patrons euh, je pense qu'elle a une la marinière moderne qu'elle a faite a, a été beaucoup vue bref et en fait elle a un concept un peu rigolo qui est de faire une boîte de bas donc une boîte de chaussettes, où en fait toute l'année euh, on tricote des chaussettes qu'on met dans cette boîte et à la fin de l'année, à Noël, on s'auto-offre cette boîte pleine de chaussettes et je me suis dit, ah bah ça c'est chouette, euh, donc je vais faire la même chose. Et donc je me suis lancée, euh, parce que du coup elle a lancé un petit euh, hashtag pour tous les gens qui font euh, la même chose, et donc j'ai commencé une paire de chaussettes. Hop. On s'est un peu emmêlé, mais bref, je vais vous montrer vite fait, de toute façon c'est des chaussettes euh, tout simples. Hein. Voilà, donc j'ai commencé euh, ces chaussettes, donc je les tricote en, en même temps, les deux en même temps. C'est vraiment hyper emmêlé. Hop, donc j'ai tricote en simultané, donc c'est des chaussettes toutes simples. J'ai prévu vraiment de faire des vanilla euh, sock, donc j'ai fait euh, un euh, turkish caston, ensuite j'ai fait les, des augmentations pour les orteils, et puis une fois que c'était fini, je suis passée à la... À la à la laine à rayures, je vais monter jusqu'en haut, euh, faire des côtes, et puis ensuite je ferai un talon après coup. Ça c'est le plan. Euh, la laine c'est de la bisoc encore. Donc la bleue euh, c'est la couleur, je sais pas, indigo, quelque chose comme ça, c'est leur bleu fond. Ah non, euh, euh, ah bleu nuit ou je sais plus, enfin bref. C'est leur bleu foncé euh, classique quoi. Hop. Et puis bah, c'est un, un, une des laines que j'avais mis, c'est des restes de laine que j'avais mis dans mon Find Your Fade justement ce bleu là et puis ensuite c'est une laine euh, encore bis, euh, biscotte euh, à rayures mais là par contre j'ai pas le nom parce que je l'avais acheté dans leur boîte euh, qui est à l'entrée des magasins où c'est de la, la, de la viande n'importe quoi de la laine à 1 dollar euh, le gramme non pas, pas le gramme euh, 10 sous le gramme ou un truc comme ça enfin bref ça, elle est vraiment moins chère et donc euh, c'était euh, J'en avais récupéré euh, 80 grammes, je pense. Mais il euh, n'y avait pas l'étiquette. Et j'ai été regarder sur le site pour essayer de voir à quoi, euh, enfin, comment s'appelait la couleur. Et je ne la trouve pas non plus sur le site. Euh, donc c'était peut-être un coloris éphémère ou quelque chose comme ça. Ou une erreur de bain. Ou, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, je n'ai pas trouvé le nom de la couleur. Donc euh, voilà, c'est euh, juste euh, une alternance de rayures vertes et roses euh, avec du bleu dedans. Et le bleu euh, qui est dans les rayures, c'est le même bleu que euh, celui que j'avais. Donc c'était super parce que je vais pouvoir faire un talon et... Et, euh, et des côtes euh, contrastantes comme si c'était fait exprès presque voilà donc ça ça va aller euh, pareil hein, dans ma dans ma boîte de bas je suis pas sûre d'en faire euh... je sais pas combien hein. je... franchement je pense que j'en ferai pas énormément mais bon ça fera toujours ça euh, à Noël l'année prochaine à m'offrir euh... des petits bas voilà bon mais je je sais pas combien de temps va durer cet épisode, mais ça va être très très long. Je vais euh, vite vous parler de quelques achats et puis des projets que j'ai pour plus tard. Alors après, je vais pas trop monter de trucs euh, prochainement parce que j'en ai déjà beaucoup sur les aiguilles. Mais en fait, là, j'en suis à un point où euh, je, je montre plus du même projet. Par exemple, là, j'ai un pull qui est, euh, qui est le Zweg. Euh, tant qu'il n'est pas terminé, je ne montrerai pas un autre pull, par exemple, parce que sinon, je vais vraiment me perdre. Déjà, j'ai plus assez de sacs. J'ai vu assez de câbles et en plus après je vais vraiment me perdre dans tout euh, dans tous ces trucs là donc voilà j'ai un châle j'ai un pull bon après il y a le midsummer rose qui est plutôt un, un, 
un projet à long terme et j'ai une paire de chaussettes. Donc voilà, je ne montrerai rien de plus. Tant que j'aurai pas fini le Tyrol d'Ego, je ne montrerai pas un autre châle. Tant que j'aurai pas fini ce pull-là, je ne montrerai pas un autre pull. Je vais quand même essayer de rester un peu, euh, comment dire, euh, maître de ce qui se passe parce que sinon je vais me retrouver euh, perdu dans, dans les projets. Euh, voilà, mais enfin bon, j'ai quand même acheté les laines et j'ai quand même deux, trois projets dans la tête. Alors j'ai fait quelques achats euh, en ce début d'année euh, parce qu'il y a eu quand même des soldes en janvier et donc euh, j'en ai profité pour faire une commande chez Bergère de France parce qu'il me fallait des petits, euh, genre des petits crochets, un petit mètre ruban, enfin des choses comme ça et puis euh, il y avait aussi quand même quelques soldes sur leur laine donc j'ai acheté euh, chez Bergère de France euh, d'abord j'ai acheté ce gradient euh, donc c'est un gros gradient de 200 grammes et en fait euh, il était euh, à moins 50% donc je pense que j'ai dû le payer euh, 13 ou 14 euros quelque chose comme ça et donc euh, c'était, euh, je me suis dit ah ouais, ça c'est chouette donc c'est un gradient en 100% mérino et donc il y a 200 grammes de laine donc il doit y avoir je sais pas à peu près 800 mètres de fil je sais plus où c'est euh, donc gradient 100% mérino donc c'est un gradient de blanc à noir je pense que vous l'auriez deviné même si je ne vous l'avais pas dit et puis il y a ah oui, donc 200 grammes euh, à 660 mètres environ de fil donc euh, voilà c'est à peu près euh, c'est de, de la fingering et euh, c'est assez rigolo parce que euh, donc quand je l'ai reçu j'étais un peu étonnée parce que le fil euh, c'est comme si c'était de la laine retordue qui n'avait pas été retordue en fait. vous voyez c'est plusieurs brins collés l'un à l'autre enfin mis ensemble donc euh, voilà, j'ai jamais, euh, jamais serais écouté ça, je ne sais pas encore ce que ça va donner en termes de rendu. Je pensais, euh, en fait je l'ai acheté en me disant que j'allais le mettre dans un châle de Andrea Mori. Euh, je me rappelle plus, c'est peut-être le rose gold, oui je pense que c'est le rose gold de Andrea Mori, qui est un châle en fait euh, en triangle, qui est entièrement en brioche bicolore. Et je pensais faire un des côtés du châle euh, dans ce gradient là euh, et puis euh, en mettant une autre couleur contrastante je pense unie euh, de l'autre côté je verrai bien j'espère que j'en ai assez du coup parce que 660 mètres je sais pas si ça suffit mais euh, bon ça devrait bien aller au pire je m'arrangerai pour que ça suffise mais euh, voilà donc euh, je pensais le mettre là dedans après je, je ferai peut-être quand même un petit essai avant pour voir ce que ça donne euh, de mettre ce, cette laine là dans, dans, dans une brioche je, je sais pas encore du tout ce que ça va donner c'est ça a l'air plutôt pas mal comme laine, en plus comme je vous dis je l'ai payé 12 euros donc c'est quand, quand même hyper rentable pour autant de laine, pour autant de mérino. Mais l'aspect je vous avoue j'étais un peu surprise quand je l'ai reçu. Voilà et puis j'ai aussi acheté euh, une autre laine, alors là j'en ai acheté plusieurs pelotes parce qu'elle était à 3 euros la pelote donc c'était vraiment, vraiment pas mal. Et alors pour le coup c'est vraiment, euh, même, il doit même pas y avoir de, de laine là dedans, je crois qu'il n'y a même pas de... Donc c'est la base euh, Teddy et il y a 100% de polyamide. Donc c'est vraiment, euh, c'est pas du tout de la laine. Mais en fait, voilà, c'est euh, une laine de tout un peu doudou. Parce que je voudrais essayer, alors c'est la couleur terre, euh, parce que en fait je voulais essayer de me fabriquer des chaussettes d'intérieur un peu pour l'hiver. Parce que j'en ai moi des paires euh, qui viennent euh, du commerce, hein, tout simplement. Et en fait... Euh, c'est euh, des chaussettes qui commencent à être un peu usées et donc c'est une chaussette normale à l'extérieur mais doublée à l'intérieur avec euh, de, du doudou un peu comme ça et donc je voulais essayer de me faire une paire de chaussettes euh, comme ça j'ai pas encore trouvé de patron avec des chaussettes doublées mais au pire euh, je vais essayer de faire un échantillon parce que je voudrais que je trouve en fait le, le, le numéro d'aiguille qui peut aller avec ça à l'intérieur et une laine un peu moins euh, épaisse à l'extérieur je vais voir ce que ça donne je ferai des échantillons, je pense que le tricoter en double, euh, vous savez, avec les deux côtés qu'on tricote en même temps, je vais voir. Ou alors, je tricoterai l'un, je retricoterai une deuxième fois et je le re rentrerai à l'intérieur, je ferai comme une doublure qu'on re rentre dedans. Je verrai, ça me dire, ça tricoter quatre chaussettes pour en avoir une paire, ça, je suis pas sûre d'être capable, mais comme ça se tricote avec des grosses aiguilles, ça devrait aller plus vite. Donc voilà, ça c'est, euh, j'en ai acheté plein, parce qu'il y en avait, euh, elles étaient vraiment pas chères et j'aime bien la couleur en plus. Donc euh, j'en ai acheté, je sais plus, 5 ou 6 je pense, pour pouvoir faire ça. Euh, ou alors je me ferais bien aussi une paire de mitaines un peu, pour avoir des mitaines doudou euh, quand il fait froid. Voilà, donc euh, c'est euh, la base Teddy euh, de Bergère de France. C'est vraiment très très doux. En plus comme c'est pour mettre euh, dans des chaussettes ou des choses comme ça, ça ne mélange pas que ce soit du, du plastique. 
je, l'avantage ça sera plus résistant pour des chaussettes d'intérieur que je vais mettre normalement pas mal quand même quoi. voilà donc ça c'est ce que j'ai acheté chez Bergère de France et puis euh, j'ai aussi acheté de la laine enfin j'ai envie de dire chez euh, la pelote vagabonde donc ça fait un moment que je voulais acheter de la laine de la pelote vagabonde parce que euh, je vous conseille d'aller voir son site internet elle a énormément de très très jolies couleurs et en plus, je sais plus dans quel podcast j'ai entendu ça l'autre fois. Euh, je pense que c'est dans le podcast du Tricot Monde de Sophie. Elle en parlait. Et euh, en fait, ce qui est vraiment génial avec la pelote vagabonde, c'est que quand vous allez euh, sur son site pour euh, trouver, euh, vous avez toute la gamme de couleurs, etc. Et bien, vous avez euh, les écheveaux en photo. Et vous avez aussi le, un échantillon tricoté. Et alors ça quand c'est de la laine un peu à speckles et tout ça, et notamment quand on s'y connaît pas forcément bien, euh, comme moi je peux ne pas trop m'y connaître en laine à speckles, j'ai souvent un peu du mal quand je vois les écheveaux à me rendre compte de ce que ça va donner une fois que ce sera tricoté. Et là en fait d'avoir des échantillons, des échantillons tricotés euh, à côté des, des photos des écheveaux, et d'ailleurs je crois qu'il y a aussi de temps en temps la photo euh, qui a inspiré la couleur. Donc vraiment c'est... c'est euh, c'est pas mal quand on, quand on est débutant ou en couleur, déjà les couleurs sont hyper jolies, mais en plus c'est pas mal parce que ça permet vraiment d'avoir un aperçu de ce que ça va donner, et en plus euh, les laines sont quand même un rapport qualité-prix qui est, je pense, presque imbattable, puisque euh, là moi j'ai acheté des écheveaux de sa base Abri, qui est une base 100% Merino super wash ou pas d'ailleurs mais bref et euh, ils sont à 17 euros les chevaux donc c'est quand même de 100 grammes donc c'est quand même euh, moi je trouve ça vraiment très peu cher et en plus là je les ai reçus et la laine elle est géniale parce qu'elle est hyper douce hyper bien euh, retordue c'est très très joli et donc j'ai acheté euh, ces écheveaux de la donc la pelote vagabonde Abri Merino super wash 400 mètres pour 100 grammes et j'ai pris la couleur euh, des ombres au bord du lac qui est un gris euh, avec des speckles. Alors voilà, moi je suis pas trop laine à speckles, hein, je pense que vous vous en êtes rendu compte euh, depuis le temps. Je suis quand même plutôt dans des laines euh, euh, avec des couleurs solides, même si elles sont un peu nuancées. Je suis, J'ai un peu du mal euh, à, à me projeter, à projeter euh, sur de la laine à speckles. Et là donc je suis sortie un peu de ma zone de confort, parce que c'est une laine à speckles, après c'est quand même pas non plus euh, hyper marqué, hein, c'est très très diffus les, les différentes couleurs qu'il peut y avoir dedans. Je suis ravie et en fait cette couleur me plaisait depuis longtemps et j'ai profité qu'elle fasse un réassort pour, pour pouvoir en acheter. Donc j'en ai acheté 4 puisque le but c'est de me faire un pull avec ces laines là. Euh, attends j'en ai un qui est encore bien différent des autres. Hein. Chaque fois ça m'arrive ça. Ah mais dans ce sens là on voit moi. Donc, il faudrait que je fasse attention du coup euh, au moment de faire le pull. Bref, euh, donc j'ai choisi euh, d'en prendre 4 pour faire un pull et je, coup, je pense faire le fameux euh, Letty or Braid de. Euh, euh, je sais pas pourquoi je me suis mis à avoir cet accent chelou. Euh, donc le Letty or Braid euh, de euh, Ririko. Euh, alors, c'est un pull qui est normalement bicolore puisqu'il y a le corps du pull et quasiment tout le pull qui est dans une couleur euh, principale mais il y a des rayures de couleurs contrastantes euh, dans le corps du pull et euh, j'ai décidé de le faire d'une seule couleur voilà comme elle est à speckles je voulais pas non plus euh, me mettre un peu plus de difficulté de choisir une autre couleur contrastante et donc j'ai décidé de le faire en une seule couleur parce que en plus euh, le sien euh, dans le patron c'est des manches trois quarts et moi je pense faire des manches longues et euh, de ce que j'ai regardé du patron, il me semble qu'il est quand même un peu court. Euh... Ah non, non, il est long, le celui-là est long. Enfin, il est long dans le patron et donc il sera à taille normale pour moi. Mais bref, j'avais, j'étais pas sûre en rajoutant des mailles sur les manches, en tout cas en rallongeant les manches et tout ça. Euh, j'avais peur que trois écheveaux de couleur principale ne suffisent pas. Et j'avais pas envie d'avoir à faire des, des calculs pour savoir où est-ce que je mets de la couleur contrastante pour pouvoir pallier tout ça. Donc euh, voilà, j'ai décidé de le faire avec euh, uniquement euh, cette couleur-là euh, pour tout le pull. Donc ça, je pense qu'une fois que le Zweig sera terminé, ce sera mon futur projet parce que j'ai très très envie de la tricoter. Elle est vraiment chouette cette laine. Euh, là, je, je me retiens encore hein, de faire des échantillons ou quoi. Je pense que j'en ferai un avant de partir. Peut-être euh, j'ai avoir un peu de vacances là, avant de partir à Lyon. Donc euh, je vais peut-être en profiter parce que, ah oui, mais c'est ça aussi la question. Euh, Qu'est-ce que j'emmène comme laine pendant mon mois à Lyon Puisque donc moi je pars en avance et, euh, et mon copain me rejoint avec euh, tous les meubles et tout ça euh, un mois après. Donc là je vais être pendant, euh, pendant un mois dans un, dans un studio meublé euh, dans le centre de Lyon. 
Et euh, qu'est-ce que j'emmène comme laine, quoi, pour un mois Je sais pas. Donc déjà, quand je pars en vacances, je pars avec quatre sacs. Euh, qu'est-ce que je vais faire là pendant un mois Donc je, je, je pense que je vais les prendre, mais est-ce que je les bobine avant ou est-ce que je les bobine sur place Ça veut dire qu'il faut que je prenne mon truc à bobiner ou que je les bobine à la main. Enfin, bref, il y a plein de questions euh, autour du déménagement qui se posent. Mais euh, ouais, je pense que c'est quand même un, un projet que je vais monter assez rapidement. Et euh, voilà, alors j'ai pas fait, après c'est pas de l'achat de laine que j'ai mais c'est un autre projet que je dois faire parce que c'est un projet que je dois faire depuis un, plus d'un an parce qu'en fait j'ai mon frère qui habite en, en Islande et euh, qui m'a ramené euh, de, euh, de, de ses... parce qu'en fait donc lui il habite en Islande, euh, il fait très froid là-bas, il y a beaucoup de vent et euh, mon frère pêche il aime bien aller se promener et donc il me disait ah bah toi qui tricotes maintenant euh, est-ce que tu pourrais pas me tricoter un pull pour... Euh, quand je fais de la pêche et quand, euh, euh, quand je vais me promener, machin, et euh, je lui dis bah oui, pas de souci, surtout qu'en Islande, bah, vous avez quand même euh, des, des laines qui sont connues et tout ça. Et donc, un jour en venant euh, me voir à Paris, il m'a ramené de la laine pour que je lui fasse un pull. Et euh, donc, c'est évidemment euh, de la, euh, la floppy, puisque c'est une laine euh, islandaise, et donc il m'a ramené, euh, je sais pas, une dizaine de pelotes de cette couleur là qui est. Euh, la couleur, elle n'a pas de, 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 de nom, hein, c'est 0056 98 91. Euh, c'est gris. Alors mon frère dit que ça ressemble, c'est une couleur loup, donc c'est comme ça que je l'appelle moi. Une couleur loup, ce gris là, donc euh, là ça va être la couleur principale du pull que je vais lui faire, parce que je vais lui faire un pull euh, du coup euh, islandais avec un yoke, etc. Euh, en, en jacquard. Donc ça, ce sera la couleur principale. Et ensuite en couleur contrastante, il y aura euh, celle-ci. Donc c'est loup foncé, <rire> donc un gris foncé, pareil, c'est 99, 82, 0058. Ah non, mais la couleur, c'est 0058. Voilà, et l'autre, c'est 0056. Donc on est à deux teintes d'écart, j'imagine. Et puis, puisqu'il fallait aussi une couleur contrastante en plus, une troisième couleur, euh, il m'a ramené ce bleu. Donc là, c'est la 1700. Donc c'est bleu un peu délavé. Et ensemble, je vais lui faire le pull Atlas. Euh, Peut-être que j'ai quelque part. Je l'avais pas loin tout à l'heure et je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû le ranger. Bah bref, on s'en fiche. Euh, c'est donc un pull de Jared Flo, de je pense. Bon, c'est un pull en jacquard. Euh, il s'appelle Atlas euh, à trois couleurs. Et puis, euh, donc c'est un pull pour homme. Euh, donc l'avantage c'est que là on est sur du 4,5, donc ça devrait se tricoter plus vite. Et donc c'est un, un pull qui se commence par le bas, on fait les manches à part, on fait le corps et je crois qu'on rejoint tout au milieu. Donc en plus c'est une construction que je ne connais pas, donc c'est chouette. Au début j'ai vraiment pensé à changer la construction, c'est pas complètement arrêté d'ailleurs, hein. mais c'est encore possible que, que je change la construction et que je commence en fait euh, avant euh, la séparation... Euh, corps et euh, manche et que je fasse donc tout le yoke et que ensuite je reparte dans l'autre sens pour le faire euh, en top down euh, pour euh, parce qu'en fait j'ai un peu peur de la longueur parce que comme c'est pour mon frère euh, qui est donc loin euh, j'ai l'impression que ce sera peut-être plus facile de gérer la longueur en top down donc c'est possible encore que je choisisse de faire cette construction là c'est juste qu'il faut que je fasse des calculs et j'ai pas forcément envie et aussi il faut que je monte 300 et des patates de maille euh, avant de rejoindre en rond et j'ai peur de twister parce que c'est vraiment beaucoup de maille alors que si je commence par en bas je peux faire les côtes et les côtes je peux les faire en aller-retour et rejoindre qu'après je ferai une petite couture à la fin et là au moins on est sûr de pas euh, de pas twister donc je sais pas encore bref donc ça ça va être aussi un pull euh, qu'il faut que je fasse puisque ça fait je sais pas combien de temps que je dois lui faire en plus bon bah là le temps que je lui fasse et que je lui donne ça sera l'été mais bon après l'été en Islande c'est pas non plus euh, les grandes chaleurs donc euh... mais bon l'idée en fait c'est de lui faire pour pouvoir lui donner euh, ou lui envoyer par la poste euh, là avant l'automne en fait bon, ça, ça laisse le temps hein, mais voilà ça ça fait faire partie aussi des choses que je vais monter dans pas très longtemps euh, j'avais fait un échantillon avec une autre parce qu'il m'en avait ramené de la jaune aussi donc j'ai fait l'échantillon sur, sur celle-ci pour garder au maximum l'autre et euh, je suis pile poil euh, dans l'échantillon je suis à 20 mailles euh, sur 10 cm donc je suis pile poil dans l'échantillon, ça c'est chouette après euh, la lettre Lopi euh, 
Moi, je suis pas sûre que je pourrais la porter. Quoique. En fait, c'est pas une laine. C'est une laine vraiment euh, rustique et tout ça. Hein. Elle, est, elle, euh, elle est un peu poilue. Euh, elle est pas très retordue, etc. Et puis, elle est quand même... Alors, elle gratte pas, mais elle pique un peu, quoi. Enfin, c'est rustique. Après, bah, mon frère, lui, il en a un de pull un peu comme ça, déjà, qu'il a acheté dans le commerce. Et euh, il m'a dit, plus on le lave, plus elle s'adoucit, etc. Puis surtout, s'il la lave avec de la de laprès shampoing je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, il m'a dit, plus, elle, plus on la lave, plus elle s'assouplit et plus elle s'adoucit. Mais c'est vrai que là, comme ça, euh, au premier abord, euh, bah, en tout cas, moi, sur le coup, c'est sûr que je pourrais pas la porter. Et même euh, sur les bras et tout, euh, j'aurais peut-être un peu du mal, quoi. Mais lui, il avait l'air de, de dire que, que ça lui le dérangeait pas. Donc, de toute façon, si je m'embête à lui tricoter un pull en jacquard à trois couleurs, parce qu'en plus, il y a plein de rangs avec trois couleurs, il a intérêt de le porter, que ça lui gratte ou que ça lui gratte pas, je veux dire. Je lui demanderai des photos tous les jours. T'as porté ton pull Montre-moi. Mais voilà. Donc, euh, ça, c'est un autre projet que je vais monter euh, assez vite. Parce qu'en plus, comme c'est euh, la grosse laine bien épaisse et tout ça, j'ai pas envie de me retrouver à devoir tricoter ça euh, en plein été. Ou en tout cas au printemps, parce que la dernière j'avais été à Lyon au mois de mai et il faisait 35 euh, encore à 22h donc euh, bah, c'est pas de la laine qu'on a envie de tricoter quand il fait chaud quoi. Donc je pense que je devrais commencer dans pas trop longtemps. Euh... Après c'est vrai que enfin, là je le voyais en faisant l'échantillon déjà. Euh, la laine quand elle me passe sur le doigt pendant que je tricote, euh, à force comme elle est quand même bien rustique et tout ça, ça. Je sais pas si ça vous le fait vous des fois, mais ça... c'est presque comme si ça engourdissait un peu le doigt. Donc euh, je me dis il faudra que je le prenne vraiment avec autre chose à côté pour pouvoir alterner avec un autre projet parce que euh, c'est vrai que quand on manipule de la lettre copie et qu'après on passe euh, à de l'alpaga cachemire soie, c'est quand même pas, euh, <rire> pas le, le, même, le même ressenti. Voilà, mais je pense que je ferai un truc comme ça, j'alternerai euh, des projets euh, doux et des projets euh, moins doux. Mais voilà, donc ça c'est mes, mes deux prochains projets. Là je, vais, je suis vraiment en... C'est pour ça que je suis pas au Trico Market cet après-midi. C'est que j'ai décidé de plus acheter de laine. Là parce que bah, parce qu'il va y avoir la nitite à Lyon début avril et que le but c'est euh, voilà, d'avoir euh, économisé un petit peu euh, d'argent pour pouvoir à la nitite aller acheter un peu de laine euh, si je trouve euh, des choses qui me, qui me plaisent. Après je vais essayer là maintenant de n'acheter de la laine que quand j'ai un projet en tête pour elle parce que euh, bah on finit, je finis toujours par trouver hein, mais par exemple la laine que j'avais acheté chez, euh, chez Imogen la Big Bad Yarn j'avais deux échevaux euh, j'avais pas d'idée forcément en tête quand je les ai achetés c'est vrai qu'après du coup bah, il reste un peu dans les placards tant qu'on n'a pas trouvé le projet qui va bien donc c'est vrai que là le but c'est d'acheter de la laine en fonction des projets que j'en ai en tête après on n'est pas à l'abri d'une un, laine qui est hyper belle et du coup je peux toujours me dire bah, j'en prends 4 échevaux et un jour j'en ferai un pull mais bon, le but c'est quand même un peu d'avoir des, des projets en tête pour, euh, pour la laine que j'achète c'est euh, une résolution que je vais essayer aussi de tenir sans pression pas, je ne mets pas la pression là dessus voilà ben, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire euh... Oui, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, puisque je vous ai montré le Laine Magazine. Euh, après, voilà, j'ai acheté des petites choses, mais ce n'est pas, pas forcément euh, intéressant. Euh, ouais, c'est à peu près tout. Je vous remercie encore. Il euh, y a pas mal de gens euh, qui se sont abonnés là, depuis le dernier euh, épisode, euh, malgré le fait que je n'ai pas tourné depuis deux mois. J'ai eu des petits messages aussi de gens qui me demandaient si ça allait bien et si j'allais bientôt retourner. Et euh, je vous remercie aussi de prendre soin de moi et de, pour savoir comment je vais. Et puis voilà, n'hésitez pas encore une fois à, à me laisser des commentaires ou si vous avez des questions sur des choses dont j'ai parlé. Et puis oui, si vous avez des, des conseils de tricoter euh, lyonnais ou de boutique absolument... Euh, où il faut voir, etc. Et puis si vous allez à la Nitite euh, à Lyon euh, en avril et que moi je sais pas encore, je pense que je vais y aller qu'un seul jour sur les deux parce que je serai encore normalement j'aurais déménagé la semaine d'avant définitivement de, de Paris donc je serai peut-être encore un peu dans les cartons tout ça mais j'ai prévu quand même d'y aller euh, soit le samedi soit le dimanche, je pense que je vais y aller qu'un seul jour euh, peut-être d'ailleurs plutôt le samedi mais voilà, je vais y aller une seule journée euh, sur Lyon. Et donc, si jamais vous y êtes à ce moment-là et que euh, vous voulez qu'on se rencontre, qu'on tricote euh, ensemble et qu'on se, qu 
qu'on qu s'extasie sur les laines euh, qu'il y aura au festival ensemble, euh, bah, laissez-moi savoir, euh, euh, laissez-moi euh, un petit message et puis on pourra organiser une petite, euh, une petite rencontre euh, à Lyon, ce serait chouette. Voilà, euh, donc je vous donne rendez-vous. Pour le coup, euh, je ne suis pas sûre d'avoir en mars l'occasion de tourner parce que je ne sais pas encore dans... Enfin, je sais dans quel appart je serai, mais du coup, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de tourner euh, dedans euh, et si j'aurai des choses à vous montrer parce que comme il va y avoir pas mal de changements, euh, je ne sais pas à quelle fréquence je vais avoir le temps de tricoter. Mais comme je vais être toute seule euh, presque pendant un mois, peut-être que, peut que ça ira. Surtout que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'arrivais à tricoter en lisant. Et alors ça c'est super parce que euh, comme j'adore lire et que ça me prend aussi du temps de lire, euh, là maintenant, euh, par exemple sur le corps du, du Zweig, euh, j'ai tricoté euh, énormément de parties du corps en lisant. Donc ça euh, c'est vraiment chouette parce que je peux faire les deux en même temps. Et euh, je sais plus pourquoi je disais ça, mais... Oui, bah du coup, ça, voilà, je peux combiner mon temps de lecture avec mon, mon temps de tricot. Donc ça, c'est chouette, mais ça me permet de, de tricoter plus, sans rogner sur, euh, sur cet autre plaisir qu'est euh, la lecture. Sachant que euh, je suis retombée dans les Harry Potter, là, il n'y a pas longtemps. Et euh, du coup, je ne je, je sais pas si ça vous le fait, ou des fois, vous avez j'ai des livres avec lesquels je suis frénétique. Et les Harry Potter, ce n'est pas la première fois que je les lis, ce n'est pas la deuxième, ce n'est pas la troisième, c'est même sûrement la quatrième fois pour certains que je les lis. Et euh, bah, j'arrive pas à m'arrêter, donc... Euh, Très, très frénétique avec les Harry Potter, je, je sais pas pourquoi. Bref, c'est peut-être parce qu'il y a un peu de tricot dans Harry Potter, Dumbledore veut des, des, des modèles de tricot, Dobby tricote des chaussettes, et euh, Hermione aussi tricote euh, des bonnets. Donc peut-être que comme il y a voilà, cette ambiance tricot autour d'Harry Potter, ça, ça me plaît aussi, je ne sais pas. Euh, en tout cas, euh, voilà, ça m'a fait plaisir de refaire cet épisode de podcast. J'espère qu'il ne sera pas trop long. Là, je ne vois plus le temps parce que j'ai une notification qui arrive depuis tout à l'heure et je, je peux, que je n'ai pas enlevé. Donc, je ne sais pas combien j'en suis, mais tout mis à bout, on va, ça va être peut-être un peu long. J'espère que, que vous aurez regardé quand même jusqu'au bout, bout et que ça vous aura intéressé. Et donc, je vous donne rendez-vous pour ceux qui peuvent à Lyon le 7 avril. Et, euh, ou avant s'il si, euh, y a des tricotés et puis euh, sur, euh, sur la chaîne euh, dans le prochain podcast qui sera donc euh, un podcast qui va devenir un podcast lyonnais euh, à bientôt bonnes vacances si vous êtes en vacances il me semble que c'est un peu les vacances en ce moment euh, bonnes vacances si vous êtes en vacances bon courage si vous n'y êtes pas et puis à très bientôt euh, je vous embrasse